Jovic Puric, our Secretary General of the Council of Europe. I invite uh, our Secretary General with pleasure to address the Assembly. You have the floor. Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire, distingués membres de l'Assemblée parlementaire, j'ai le grand plaisir de vous accueillir à cette première partie de session de l'Assemblée. Une année entière s'est écoulée depuis la dernière fois qu que nous avons pu nous rencontrer. Lorsque je m'étais adressée à vous à l'époque, Rares sont ceux qui imaginaient les ravages que la COVID-19 allait causer dans nos sociétés ici, en Europe et dans le monde entier. De nombreuses personnes ne sont plus parmi nous. Leurs familles et leurs amis sont en deuil. Et ces emplois ont été perdus. Je sais que certains des membres de cette Assemblée ont été personnellement touchés par la pandémie. Je suis de tout cœur avec vous. Nous savons aussi que nous ne sommes pas au bout de nos peines, car de nombreux pays sont en difficulté face à des niveaux élevés d'infection. Mais en ce début d'année 2021, il y a des raisons d'espérer. L'arrivée de vaccins contre le coronavirus ouvre la perspective d'une meilleure protection, d'un allègement des restrictions et d'un retour à une vie de et société plus normale. Aussi sombre qu était, qui, qui a été cette période, il y a une lueur d'espoir à l'horizon. Malgré les problèmes persistants, vous avez été en mesure d'organiser cette partie de session en format hybride et d'y assister. Je félicite toutes les personnes qui se sont investies pour que cela soit possible. Car, après tout, c'est important. L'Europe ne manquait pas de défis à relever en matière des droits de l'homme, de démocratie et d'état de droit avant l'arrivée de la COVID-19. Aucun de ces défis n'a disparu sous l'effet de la pandémie. Au contraire le coronavirus a généré de nouveaux problèmes qui doivent être traités dans le respect de nos normes juridiques communes. Le Conseil de l'Europe, dans son ensemble, a fait preuve de détermination et de résilience pour relever ces nouveaux défis. Nous avons adapté l'utilisation de nos bâtiments et renforcé notre système informatique tandis qu'une grande majorité de no notre personnel est passé au télétravail lors du confinement. Ces mesures, et d'autres encore, ont permis d'assurer la sécurité du personnel et la continuité de notre travail, dans l'intérêt de nous, de tous les Européens. Début avril, j'ai transmis aux États membres un document conçu comme une boîte à outils. Ces outils ont pour but d'aider les États membres à répondre à la crise sanitaire d'une façon qui soit à la fois efficace et respectueuse des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit. Et ce document insiste sur le fait que la Convention européenne des droits de l'homme doit également être respectée dans le contexte des mesures d'urgence et de l'état d'urgence. Les mesures, les mesures prises doivent être nécessaires, proportionnées et limitées dans le temps. Depuis, tous les secteurs de cette organisation ont œuvré pour venir en aide aux États membres. Les, mes, les mesures de soutien portent sur tous les aspects, de la violence domestique au crime de haine, des questions de santé et de contrefaçon des produits médicaux à la surveillance, et à la protection des données dans les applications de traçage. Cette réponse globale était l'un des principaux thèmes de mon premier rapport annuel publié l'été dernier. Bien entendu, la crise a continué à évoluer depuis 
et le Conseil de l'Europe a poursuivi ses travaux. Il en sera ainsi également dans les mois qui viennent et nous serons prêts à travailler avec les autorités nationales et locales pour les aider à faire face à l'émergence et à l'évolution de nouveaux défis. Les droits sociaux feront certainement partie de ces défis, vu la crise économique causée par le coronavirus. La pauvreté fait peser une menace durable sur les normes en matière des conditions de vie et de dignité humaine que la Charte sociale européenne vise à défendre. Il faudra s'attaquer à ce problème également. D'autre part, la Cour européenne des droits de l'homme reçoit maintenant des requêtes en relation avec la COVID-19 concernant la liberté de réunion, par exemple. Ces affaires établiront une jurisprudence qui pourra être appliquée dans l'ensemble de notre espace juridique commun et qui aidera à concevoir des réponses à des futurs événements. Mais aussi crucial que, sous, que soit tout cela, le Conseil de l'Europe n'en a pas moins continué à travailler avec détermination sur tous les autres problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nombre d'entre eux sont connus de longue date, d'autres sont nouveaux ou en cours d'évolution. Prenez par exemple la traite à des fins d'exploitation par le travail. Cette pratique effroyable a évolué au fil du temps, mais elle subsiste dans de nombreuses régions de notre continent. C'est pourquoi, il y a un peu plus d'un an, j'ai publié une feuille de route pour l'action contre ce phénomène. Depuis, le Greta a publié un recueil de bonnes pratiques à l'intention des États membres. Et au début du mois, le Greta a également publié une note d'orientation décrivant des indicateurs que les autorités nationales pourront utiliser pour mesurer les progrès accomplis. Le comité des ministres étudiera maintenant la nécessité d'une action supplémentaire sous la forme d'une recommandation. Nous allons également de l'avant sur le dossier de l'intelligence artificielle, L'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important dans notre mode de vie et dans notre façon de travailler. Mais nous savons que les algorithmes peuvent conduire à des discriminations et à d'autres attentes aux droits de l'homme. C'est pourquoi notre organisation a lancé une série d'initiatives. À des travaux sont actuellement en cours sur les éléments les éléments potentiels d'un cadre juridique relatif au développement, à la conception et à l'utilisation de l'intelligence artificielle. S'agissant de l'environnement, il ne peut y avoir aucun doute quant à la pression sans précédent qui s'exerce aujourd'hui sur nos écosystèmes. Lorsque les conditions environnementales font peser une menace sur les droits de l'homme, droits à la vie, la propriété ou la vie familiale, par exemple, il est de notre devoir d'agir. Et nous agissons en effet. La Cour a rendu des décisions qui couvrent tous les aspects, du niveau de nuisance sonore des aéroports à la pollution industrielle ou l'urbanisme et qui s'applique à un large éventail de questions environnementales des concepts tels que le droit à la vie, le droit à la liberté d'expression et le droit à la vie familiale. Nous disposons également d'une série de conventions relatives à l'environnement qui portent sur les paysages, la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel ou encore la lutte contre la criminalité environnementale. Mais cela ne suffit pas les menaces toujours plus grandes qui pèsent sur notre environnement, d'une part, et sur l'évolution de la jurisprudence de la Cour, d'autre part, ont généré une dynamique d'action. Une dynamique partagée par cette Assemblée parlementaire qui insiste, à juste titre, pour faire avancer les choses. 
Ainsi, non seulement nous prévoyons de mettre à jour et d'appliquer nos outils existants, mais nous travaillons aussi à l'élaboration d'un nouvel instrument juridique non contraignant sur les droits de l'homme et l'environnement qui devrait être adopté l'an prochain. Of course, the Parliamentary Assembly has worked not only on this issue, but on all of those that I have mentioned. And it is right that every part of the organization plays its role in order that we can progress together. This is equally true when it comes to addressing other ongoing challenges. For example, the conflict that flared last year in and around Nagorno-Karabakh. We have spoken out repeatedly about the need to ensure peace. We welcomed the November ceasefire between Armenia and Azerbaijan. And we have held consultations with the national authorities of each country. These talks focus on the role of the Council of Europe in providing post-conflict assistance in line with our mandate. Because every individual on European soil is entitled to the protection of their human rights. And we are working to ensure that this happens. On a different note, there remain misunderstandings, misconceptions, and the occasional suggestion of member states withdrawing from the Istanbul Convention. These jar with facts. This treaty remains the gold standard for addressing violence against women and domestic violence. 34 member states have ratified it. In April, the Committee of Ministers invited Kazakhstan and Tunisia to be the first non-member states to accede. And where it is applied, it works. The rise in violence against women and indeed children and other groups during COVID-related lockdowns is a reminder of the importance of action to protect those in need. And I call on all member states that have not ratified to do so in the interests of women and all, of all society. I also hope that 2021 will be a year of further progress on the execution of the court's judgments. It is vital for all Europeans and for the credibility of the convention system that national authorities do this fully and swiftly. In choosing to ratify the European Convention on Human Rights and join our organization, member states voluntarily undertook to respect the judgments of the court. This is not a kind request, it's a binding requirement. It is for the Committee of Ministers to supervise the execution, and I'm pleased that recent reports by the Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly have found that progress has been made. And there are certainly good examples. In November, the Rada in Ukraine adopted a new law that allows individuals to change their patronymic name their middle name derived from the father. This change followed a judgment of the court. It required political will, and it was the right thing to do. Nonetheless, in a number of other cases, protracted executions remain a cause for concern. In a final judgment last year, the Strasbourg court held that Osman Kavala had been detained by the Turkish authorities in the absence of evidence to support a reasonable suspicion that he had committed an offence, that his arrest and pre-trial detention pursued an ulterior purpose, namely to sil silence him and dissuade other human rights defenders, and that Mr. Kavala should therefore be released. The Committee of Ministers examines this case at regular intervals and adopted an interim resolution just last month also stating that the authorities should let him go immediately, but the Tur Turkish Constitutional Court has refused to release him. Mr. Kavala is still detained, and this is utterly wrong. So your report, which you will discuss tomorrow, calls for more to be done 
on the execution of judgments. And I share that view. We will need to look for new ways to make further progress and changes should aim to further enhance efficiency, effectiveness, and tangible impact. And I thank the German presidency of the Committee of Ministers for its commitment on this issue. And I hope that we can take steps that will garner the support of all parts of the organization. In the area of cooperation amongst the organization's statutory bodies, allow me also to welcome the discussions this week in the Assembly on the proposed modifications to the rules of procedure. This follow-up resolution 2319 on the complementar complementary joint procedure between the Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly in response to a serious violation by a member state of its statutory obligations and will enable that this procedure to be implemented if need be. These are just a few of the important issues on which our work continues. Many of them are among the priorities spelled out in my strategic framework of the Council of Europe, requested by the Committee of Ministers following the Helsinki Ministerial and which I presented to them two months ago. This document lays out possible concrete deliverables to be achieved over the next four years period and which should dovetail with the organization's program and budget. It also outlines some proposals and considerations for change and reforms, including those related to programming, intergovernmental cooperation, relations with other international organizations and communications, on which a broader strategy was published in December. On all the, the content, it is now for the Committee of Ministers to consider next steps. Importantly, the strategy underlines the need to further strengthen the cohesion between our monitoring procedures so that they achieve close cooperation, maximize impact and avoid duplication in their activities. But let me be very clear that any reforms must ensure the independence of our monitoring processes, respect the mandates of the supervisory bodies, and ultimately deliver more for the citizens that rely on us. Because ultimately, that is what each of us is here for, to play our role as part of the a team that will enhance human rights, democracy, and the rule of law across our 47 member states, raising the standard for the 835 million people who live here and beyond. Last summer, during the unrest in Belarus, I made several interventions in support of the protesters' human rights. Among these, was a joint statement from me, the chair of the Committee of Ministers and the president of this parliamentary assembly. It called on the Belarusian authorities and all the relevant stakeholders to initiate a broad-based and inclusive national dialogue, one that would involve civil society in order to ensure a lasting peace. Belarus has an important relation, relationship with this organization and we remain ready to help it with reforms that are grounded in our organization's core values. Just as we stand ready to confront every challenge to the right laid down in the European Convention and the European Social Charter, this comprises the soul of modern Europe. They have survived criticism, they have survived populism, and they will survive COVID-19. But there is still much to do, and I know that together we can get there. I look forward to your questions. Thank you, Madam Secretary General. We now go to the questions. I remind my colleagues that the questions are limited to one minute maximum, and may I ask you not to make declarations, but to put questions. We have a large number of uh, colleagues uh, wanting to address a question to the Secretary General, uh, but we need to stop at 
5 p.m. So I do apologize to those colleagues who will not be able to put their questions, but the Secretary General has agreed to respond uh, to questions put in writing. So those colleagues who will not be able to put a question in this session, you are invited to uh, depose your questions in writing. I will take five questions at a time, after which I will give the floor to the Secretary General to address these five questions. I will start with the first five. First on my list is Frank Schwabe, who will be followed by Alexander Pocic. Frank, from the room, you have the floor. Thank you very, thank you very much, uh, Mr. President, and congratulations uh, in the name of, uh, of my group. So, Madam Secretary General, thank you very much that you keep uh, the organization visible in a very um, different and difficult uh, situation. And thank you very much that you mention uh, the new uh, complementary uh, approach, I would say, um, on the question uh, of how to deal with some countries. And thank you very much that you make very clear uh, what is our position about the judgments and to follow the judgments. Uh, but I would like to go a little bit more into detail uh, on this. So for sure we discuss in the morning uh, the question of Alexei Navalny and we have to discuss the situation in, in Turkey. About Navalny, I really would like to ask you where we are with our procedures. There is a judgment about him, what, what does it mean and what we can do, how we can express our opinion and about Kavala and Demetash. What are the next steps to do to do everything that Turkey has to release these two persons? Thank you, Frank. We now move to Alexander Pocek from uh, Remote. Alex, you have the floor, who will be followed by Jacques Mayer. Alex. Uh, uh, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, et dans mon intervention, je vais poser trois questions. L'arrestation d'Alexei Navalny, l'usage disproportionné de la force pour réprimer les manifestations, l'arrestation de son épouse et des centaines d'opposants. Qu'est-ce que vous comptez faire et quelles seront vos démarches, Madame euh, la Secrétaire générale, euh, à cet égard deux débats d'actualité n'ont pas trouvé son espace pendant notre session. Retard injustifiable des autorités azerbaïdjanes dans les répatriements des prisonniers de guerre et la situation actuelle des droits de l'homme dans la République ottomane de Crimée. Je voudrais aussi avoir quelques précisions à cet égard de votre part. Merci. Merci Alexandre. Le prochain euh, orateur, c'est Jacques Mer, qui sera suivi par John Howell. Jacques, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Et puis... Merci, Monsieur le Président. Sorry, excuse me. Merci, Monsieur le Président, et félicitations pour votre élection brillante et incontestable. Euh, une petite question rapidement sur euh, la perspective de la présidence hongroise qui s'ouvre juste après effectivement la présidence allemande, à peu près à compter du 21 mai. Avez-vous eu des dialogues Avez-vous eu des échanges pour la préparer Et dans quel état d'esprit est-ce qu'elle se prépare Ensuite, je rejoins effectivement mon collègue Pocek concernant la situation des prisonniers de, de guerre arméniens. Des requêtes ont été faites assez nombreuses auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a une vraie difficulté, une vraie difficulté aujourd'hui concernant le traitement de, des prisonniers arméniens par les, par les autorités azerbaïdjanaises. Je crois qu'il serait important même en l'absence de débat d'urgence, euh, d'avoir un point sur cette situation qui nous, qui nous préoccupe énormément. Et troisième élément, évidemment aussi, la situation d'Alexei Navalny depuis son retour. Je vous remercie. Merci Jacques. We now move to Mr. John Howell, who will be followed by Violeta Tomic. John, you have the floor. Thank you, Mr. President. An internal question. Madam Secretary General, morale amongst staff is, is very low, several of them even facing outright depression. Many staff members live alone in Strasbourg, far away from their families in their home countries. Might I therefore suggest that you reconsider your decision to allow staff to do home working from their home countries rather than being obliged to stay in Strasbourg? With the new measures in place in France, we must be realistic and, uh, and and you could allow staff to work from their home countries at least 
during the dark months of the next two months ahead. Thank you, John. We now have uh, Madame Domic, but I don't see her on the request list. No. Then we move to our Secretary General. Madam Secretary General, you have the floor. Uh, thank you, Mr. Chairman. So let me start with the questions uh, put at the beginning uh, regarding uh, the execution of judgments, and in particular in the, in the three cases that uh, you, Mr. Schwab, uh, named. So let me first that execution gen in general uh, is uh, uh, is. Uh, showing positive developments, but still serious difficulties remain uh, in uh, some of the politically sensitive cases. And there are around structural, um, uh, legal, uh, complex uh, problems in some cases. So uh, all in all, I think we can say that uh, we we can be uh, we can be satisfied with the execution trends. But as the three cases you mentioned uh, show, uh, uh, there are difficulties. Now the three are different. Uh, let me start with Mr. Cavallo that I mentioned in my report. Uh, so, uh, Mr. Cavallar, uh, w uh, his uh, uh, judgment is final and should have been followed as any final judgments of the court of the ECHR uh, 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 final and uh, it should be executed. Uh, however, that was not the case. Uh, I, at the beginning of the last year, I sent a letter to Minister of Justice, Mr. Gül, in Turkey, asking for uh, clarifications, uh, uh, but uh, what followed later uh, uh, didn't show uh, a much uh, bigger result because uh, the uh, execution lies within uh, the hands of uh, the uh, the Committee of Ministers in the format of uh, human rights um, uh, working group. And uh, this issue was discussed in September twice and once in December. And at all three uh, levels of discussion, it was uh, uh, the, the, uh, the, the, the result was that uh, Turkey was asked to execute uh, the judgments, which so far didn't happen. Unfortunately, in that case, it's also that constitutional court from Turkey refused uh, the uh, this e execution of the judgments. And the Committee of Ministers uh, has said that it will come back unless uh, the judgment is executed at the, latest, at the latest until March. So apparently the case is going to the uh, fourth, fourth time uh, on the uh, CDDH uh, uh, format of the Committee of Ministers. And uh, it's now at the Committee of Ministers to decide how to push more pressure uh, to uh, to go on with the execution of Mr. Kavala. Now, the situation with Mr. Demirtas is different in a way that uh, his uh, final judgment of the um, of the Grand Chamber of the Court was uh, uh, was released twenty uh, second of um, uh, of December, and of course it's also to be ex executed because it's final. Uh, and now uh, uh, we uh, are awaiting for the procedure before the Committee of Ministers, since uh, so far we haven't seen uh, the, uh, uh, that execution has taken place. Uh, so obviously it's uh, at the Committee of Ministers to put it at, uh, at its um, uh, agenda of the uh, human rights uh, uh, format of the Committee of Ministers. And uh, what it concerns Mr. Navalny, his case also uh, was uh, probably one of the, uh, the, 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 the uh, if I may say, the oldest among the three who was, uh, uh, who was um, uh, produced by the court. Uh, and it's up to the Committee of Ministers to follow the case. So, so far, uh, the case of Mr. Navalny was not in the format of CDDH. But uh, looking at all what surrounds uh, the issue uh, and the fact that Mr. Navalny, upon his uh, coming back after the horrible poisoning, uh, was arrested and apparently it seems that he has been detained under the same accusation that were 
uh, that the European Court rejected in its in its ruling. So certainly uh, also there should be a follow up by the Committee of Ministers in this case concerning uh, concerning uh, Mr. Navalny case and the execution of the judgments. Uh, maintenant aux questions de d'Azerbaïdjan. Uh, et des, des prisonniers de la guerre, uh, ce que je peux dire en général, uh, et vous pouvez certainement vous, vous uh, uh, je, je peux vous rassurer que depuis le début des conflits qui ont commencé à la fin d'été, uh, le Conseil de l'Europe était parmi les premiers, sinon la première institution à réagir. Donc uh, il y avait un dimanche matin très tôt quand la guerre éclaté et nous trois, nous, euh, le, le président de cette assemblée, à, à l'époque le, euh, le président du, du comité de ministres et moi-même, nous avons réagi et demandé aux autorités des deux pays de ne pas aller vers la guerre parce que les deux pays, euh, quand euh, ils ont été admis il y a 20 ans euh, au Conseil de l'Europe, avaient pris euh, l'obligation de résoudre le problème euh, qui existait au pas, euh, déjà à ce, à ce temps, de résoudre euh, ce problème euh, par les, 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 les moyens pacifiques, ce qui euh, va de soi que ce n'était pas le cas avec, euh, avec la guerre. Malheureusement, la, la guerre a éclaté et euh, il y a eu beaucoup trop de, de pertes humaines euh, des civils et des, des personnes militaires et euh, euh, je peux seulement dire que du, du côté du Conseil de l'Europe, euh, c'était avec un grand soulagement qu'on a vu euh, que la, la guerre a pris fin et que euh, la, maintenant euh, il y a euh, un, un autre processus à suivre. Donc, euh, c'est euh, quand il s'agit euh, de, de, de la mérite de, de problèmes, c'est bien sûr à l'OSC de, de le faire, c'est leur tâche. Donc, euh, quand il s'agit de, 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 de comment régler le statut et les, les problèmes avec le Nagorno-Karabakh, au, au Karabakh, mais en ce qui concerne le reste, il y a beaucoup de choses à faire que le Conseil de l'Europe maintenant, après cette guerre, pour, euh, pourrait faire. Moi-même, j'avais entrepris euh, immédiatement euh, un dialogue avec les deux pays et donc euh, j'ai demandé à un groupe de deux, euh, de deux collègues d'aller dans deux pays et parler aux autorités, de trouver de ce qu'on puisse faire euh, pour les deux pays et pour euh, euh, ce qui concerne le mandat du Conseil de l'Europe euh, avec le consentement de 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 de, euh, de, de côté. D'abord, il y avait eu fin novembre une visite à Yerevan et ces derniers jours, la, la, la semaine dernière, il y avait une visite à Bakou. Donc euh, maintenant, euh, c'est à nous à proposer euh, plusieurs euh, mesures et euh, de nouveau retourner euh, vers les deux pays, de voir où est-ce que nous pouvons dans notre main, de ce qui est notre mandat, aider les deux pays. Donc, euh, nous, euh, nous allons proposer dans, dans, dans les semaines à venir une euh, feuille de route, euh, je, je, je peux l'appeler de cette manière, de comment procéder pour aider euh, dans le cadre de ce que le Conseil de l'Europe pourrait faire. En ce qui concerne euh, les droits euh, de, de l'homme euh, sur la Crimée, euh, ma réponse est toujours la même. Euh, la Convention européenne des droits de l'homme euh, doit être applicable, comme je viens de, de le rappeler dans mon discours, à chacun ou chaque, euh, chaque euh, citoyen euh, de nos 47 États membres, donc euh, y compris euh, dans les régions dont la Crimée fait le cas ou euh, le, 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 qui, qui n'est pas sous le contrôle du pays. Euh, donc, euh, j'ai euh, chaque fois quand j'ai l'occasion de parler, je, par, je, je, je parle aux autorités qui, qui, qui sont euh, qui, qui sont euh, euh, inclus euh, pour promouvoir le fait que notre, euh, notre organe de suivi, notamment euh, notre commissaire aux droits de l'homme, devrait avoir l'accès à ces zones, à, cette, à ces territoires 
et, euh, et faire un rapport euh, pour proposer une feuille de route pour le Conseil de l'Europe de suivre euh, ce chemin. Je sais, euh, avec, dans la communication euh, avec la commissaire, euh, qu'elle est prête à, à faire cette visite. Euh, malheureusement, le Covid n'a pas, euh, la, la situation avec la Covid-19 n'a pas aidé, donc euh, son, ses visites ont été rapportées plusieurs fois à cause de la Covid, mais j'espère une fois euh, la situation avec Covid euh, s'apaise que euh, notre, euh, notre commissaire aux droits de l'homme pourrait euh, aller à, à, à la Crimée et faire un rapport de voir comment le Conseil de, de l'Europe pou, euh, pouvait euh, poursuivre la situation de droits de l'homme à la Crimée. Euh, maintenant, à la question de euh, la Hongrie, comme euh, le futur, euh, la future présidence, bien sûr, comme euh, la présidence hongroise viendra dans quelques mois, donc euh, d'ici euh, la deuxième partie du de, de mois de mai, on a déjà entamé les discussions avec la future présidence euh, et euh, notamment une euh, visite qui était menée par le ministre euh, des Affaires étrangères de la Hongrie, M. Siarto, était ici déjà au mois de septembre. Et après, on, 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 a, on avait convoqué, moi, normalement, j'aurais dû aller euh, en Hongrie euh, à la fin de l'année, mais de nouveau, la Covid euh, a empêché que j'y vais. Mais euh, je crois que mes collègues ont, dont la... Euh, ont pris euh, de nouveau les, les contacts avec la, euh, la partie hongroise et dès que ça serait possible de, du point de vue sanitaire, je vais, je, je vais y aller. Donc c'est normal que euh, le, le, la secrétaire générale euh, va dans le pays euh, et euh, qu'elle qu parle avec, euh, avec la nouvelle présidence. Euh, bien sûr, il travaille depuis euh, un certain temps avec nos avec le secrétariat de, 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 et développe euh, la liste des priorités. Et euh, je, vraiment, je pense que ça serait très, très euh, important euh, que j'y aille et que je puisse euh, parler, en, euh, aller, aller en, en Hongrie, euh, parce que cette année, je crois que c'est l'anniversaire d'un de nos deux centre euh, des jeunes, qui est, qui est un ici à Strasbourg et le deuxième euh, en Hongrie, euh, d'aller visiter euh, cette, euh, ce centre et de parler pas seulement de la présidence et comment euh, la partie hongroise voit la présidence et com comment nous, du point de vue du secrétariat, nous, nous, nous le voyons et comment nous, nous pouvons euh, assurer tout le support nécessaire pour que ça soit une bonne présidence mais aussi pour euh, parler, des, comme c'est toujours le cas euh, dans le cadre bilatéral, d'autres euh, euh, questions qui sont importantes pour le Conseil de l'Europe et nos euh, pays membres, notamment euh, la Hongrie. Euh, voilà, c'est la présidence. Euh, je, je crois que je, je, je vous ai répondu un peu sur la question euh, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on puisse faire comme Conseil de l'Europe, quelles sont les manières à procéder pour ce qui est euh, les, euh, les, euh, les questions euh, de, qui, sont, euh, qui sont issues de la, de, du fait de conflit et que le Conseil de l'Europe va préparer. Donc, euh, pour, euh, il y a euh, une liste assez longue de possibilités, mais je, je n'irai pas dans les détails avant de consulter comment on a commencé à, avec les deux côtés avant de parler avec les deux côtés, mais ça va, ça va venir très, très vite, euh, je, je crois, euh, pour euh, euh, nous engager euh, dans, la, euh, dans la situation d'après-guerre. Euh, pour euh, la question euh, de Alexei Navalny, que vous avez aussi mentionné, et euh, je crois que vous avez mentionné que euh, dans le, la lumière des des protestations qui, qui se sont passées ce week-end, notamment le, le dimanche. Euh, euh, bien sûr, euh, toute personne, euh, y compris bien sûr à, à, à la Fédération de, euh, euh, russe, euh, a le droit de, euh, de pour, euh, selon la Convention européenne des droits de l'homme, pour euh, la liberté d'expression et la liberté de d'association. Donc, euh, pour tous ceux qui ont été euh, arrêtés, et apparemment euh, le nombre est vraiment très grand, 
euh, il faut vérifier, notamment il y a beaucoup de jeunes, et je déplore vraiment cette situation où les jeunes personnes sont, sont, sont arrêtées, euh, de toute façon, il faut appliquer la convention et euh, tous ceux qui n'ont pas, que, qui étaient vraiment, euh, qui, qui, qui sont couverts par les deux articles très importants de la convention, notamment la, la liberté d'association, de, de la euh, paisible et de, 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 de la liberté d'expression qui doivent être euh, euh, immédiatement euh, relâchés de la, de, 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 du prison. Euh, Uh, now coming back to the internal matters of the uh, of the of the, of the uh, Council of Europe for the teleworking of staff and uh, where uh, where they are stationed, uh, I would like to recall first that uh, we have a teleworking for a number of years in the Council of Europe, and I think among the public authorities we are one of those or international organizations who have offered a very a very generous uh, possibility to teleworking. It amounts to possibly working 20 working days uh, a, a year, which uh, in all would be one month in 12 months of, of work. Uh, and uh, uh, there is a regulation that uh, uh, is very clear on how the teleworking in, is done and, uh, and where, it, where is normally taking place. So the rule is That the, uh, uh, that the teleworking is done at the duty station. So for majority of colleagues, uh, for those who work in Strasbourg, uh, this is here in France. And the reasons why we didn't change uh, that in this uh, situation is because of volatility also on one hand of ensuring the, the uh, continuity of our business, which is very important. And thank you to all of you who mentioned Uh, uh, the, 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 the pertinent work on, of uh, the Council of Europe that has been done under the very difficult and unprecedented COVID-19 situation. So the duty station is here and because of this uh, uh, striking a good balance between the, 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 the continuity of the business that was necessary, but also on volatility of situation in 47 uh, member states where it was difficult to envisage how from one day to the other the situation may change and then possibility of travel. So I've decided to apply the rules as they are so far. But I recall that uh, normal, th this is nothing unusual because the duty station of all those staff who are uh, working with the Council of Europe, if they are working uh, uh, fully for the Council of Europe, is to work where uh, in Strasbourg or in, in, in other offices, if that is outside of, uh, of Strasbourg. So this was the only reason, but I can assure you that knowing that the situation is difficult for to all of us, we have put a number of measures in order to alleviate or to, uh, to mitigate the, uh, the side effects of COVID-19 to, uh, to our staff. So we offered different services to all of those that may feel Uh, uh, suffering. And last but not least, and very important in this uh, respect, is the fact that actually under the, the current rules, people can work outside of uh, Strasbourg, but under very, uh, very clear uh, set of uh, procedures and conditions that are mentioned. And I, I can assure you that a number of people have used that, uh, but of course their situations were examined uh, individually And then, uh, if the case was uh, was such uh, that uh, they they uh, they were allowed to to work from uh, wherever they come from, and they felt uh, much better with that. So we certainly did respond in a number of cases to this particular situation of uh, our staff that was uh, that was found in in that uh, uh, in that situation. So I think this is uh, this. You covers. will now go to the five following questions. They immediately also will be the last one uh, at this session because we need to close at five. First on my list is uh, Fiona O'Loughlin from Ireland who will be followed by Oleksii uh, Goncherenko. Uh, Fiona, you have the floor. Okay, apparently it doesn't really 
work, then we move immediately to Alexi. Alexi, where are you? You have the floor, one minute. General, several minutes ago you said that it is coronavirus which doesn't allow for European Commission on Human Rights to enter Crimea. But it is not coronavirus, it's Russian authorities who doesn't allow him to go through Ukraine legally to Crimea. And coronavirus has not stopped you from coming to Moscow on October 19. So what are the concrete results of your visit to Moscow in October? Please inform us, except of using it by Russian propaganda to say that the crisis between Council of Europe and Russian Federation is finished. And maybe, the, so my second question is, maybe it was better on October 19 to go to Berlin to see poisoned Alexei Navalny, or to, and definitely better to go to Ukraine, to Donbass, to see what is done by Russian Federation to thousands of people. And I, I want to ask you, and no, I invite please. you to visit Donbass, as soon as possible. Will you do it? Thank you. Thank you. We now move to Zalan Sanger, who is already online. Zalan, you have the floor. Uh, thank you very much uh, for the floor. On 30th of uh, November, armed men of uh, security service of Ukraine conducted house searches in private properties and key institu institutions of uh, the Hungarian minority in Ukraine based on an order from a court in one of the distant southeastern region of Ukraine. This adds to the already existing pressure generated by various threats from extremist groups. Uh, Madam no. Secretary General, what measures are planned by the Council of uh, Europe as the key organization mm -hmm. for the protection yeah. of national minorities to avoid further oppression by the Ukrainian authorities, what type of monitoring instruments are the organization's disposal? Thank you very much. Thank you very much. We now move to uh, Madam Yasser Serap. You have the floor. Bonjour. Merci, Monsieur Le... Pardon, Flore. C'est bon? Allez-y. Voilà, merci, Monsieur le Président. Félicitations pour votre réélection. Cher secrétaire général, les migrants et les réfugiés sont confrontés à de graves violations des droits de l'homme sur leur route vers l'Europe. Malheureusement, nous attendons les allégations concernant l'implication de Frontex dans le refoulement. Comment les mécanismes du Conseil de l'Europe pourraient-ils agir de manière à garantir une enquête efficace sur ces violations Merci. Merci. Nous passons maintenant. Now we go to Andrei Hunko. Andrei, you have the floor. Vielen Dank, äh, Frau ähm, Generalsekretärin. Ähm, Im Zuge der äh, Corona-Pandemie haben viele Staaten. I can, oh, wait a moment. Yeah, yeah. Oh, I, I try in English. Maybe it's uh, easier. Um, yeah. Probably. Mr. General Secretary, um, uh, um, in the Corona pandemic, a lot of states derogated uh, from. Um, uh, the uh, European Convention on Human Rights. You mentioned this in your uh, speech according to Article 15, but they have to um, to uh, uh, make information to you as General Secretary. So maybe you can uh, um, inform us a bit more about the general situation, how many states derogated, did all states um, uh, really uh, informed you about this? Is there a time limit? Because more and more people are concerned about uh, misuse of uh, the corona pandemic um, and uh, are concerned of a non communication of the situation. Maybe you can inform us uh, maybe about special problems uh, in this. Thank you very much. Thank you very much. General, you yeah. have the floor. Yeah. Uh, thank you very much. So starting to be the uh, with access uh, to Crimea, uh, I didn't say that uh, uh, the Council of Europe couldn't go to Crimea, but that uh, uh, the visit to Ukraine of the uh, commissioner to discuss that was postponed because of the COVID. So this was this was uh, what I wanted to convey. Uh, but I'm sure that uh, the uh, the uh, sovereignty 
and the territorial integrity of Ukraine is uh, very uh, clearly uh, mentioned in a number of documents of uh, the Council of Europe. And from that point of view, I think my position is very clear as uh, the one of uh, other bodies dealing with that. So I really hope that uh, once uh, the uh, the measures allow, Commissioner will be able to go to Ukraine. Personally, I mentioned that uh, the, the, when I took my offices, that uh, first country I wanted to visit was uh, Ukraine. And among first people that I, I met uh, was the President Zelensky and at the time Minister of Foreign Affairs in New York in September 2019. And I, uh, uh, I uh, conveyed them this, uh, this message. So I was wanting seriously to engage uh, in dialogue with the Ukraine because Ukraine is for the Council of Europe one of the most important countries. I think that's visible from the action plan that is one of the biggest. Our office in Kiev is the biggest one and Council of Europe is in, involved in number of cooperation areas uh, in, uh, in Ukraine. So uh, I wish this cooperation, this good cooperation continues. Now for, uh, for the uh, visit to Russia, of course, Russia is a member state and uh, my second visit, I wanted to go first to Ukraine and then to Russia, but as the opportunity didn't arise from the Ukraine, of course, I thought because of the number of open issues that are important uh, between the Council of Europe and Russia, uh, I, uh, my deepest conviction was that I would need to go there. So I indeed, I go there. And I myself uh, did not travel extensively during the COVID, but I did, however, made several uh, missions with, where that was possible. So I uh, went in, uh, in Russia, I engaged uh, with the civil uh, with, the, with the civil society uh, and other fora, and I conveyed the messages regarding the important issues uh, that are open between the Council of Europe and uh, and Russian Federation. Now, for uh, for the um, for the situation of Hungarians uh, in in Ukraine. Uh, I, indeed, I was uh, uh, I was asked by the Minister of Foreign Affairs of Hungary uh, in December to uh, uh, by, by, uh, to in, uh, he uh, called me to inform uh, how see, he sees the situation. So his uh, his description of problems of Hungarian minorities in Ukraine was clear. My only message uh, uh, was that I uh, I uh, I hope that our member states, in this case Ukraine, uh, implements the uh, recommendation made by the Venice Commission regarding the matter. And of course, if the question is what Council of Europe will do more, certainly our uh, monitoring bodies of the two framework convention on human rights and uh, European convention, uh, Euro European charter of uh, minority and regional languages uh, are the two that uh, uh, are planning to go to uh, to Ukraine in one of their uh, visits. So uh, uh, this is the answer of the of the Council of Europe to go on the terrain to see how the things are and then make recommendations to member states how to harness uh, the, the situation. Euh, maintenant, pour euh, la question des migrants, des réfugiés et de, de, de la situation avec le refoulement, le, 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 euh, comme vous l'avez vous, vous euh, déjà certainement, au moins certains parmi vous, euh, il y a, euh, j'ai nommé un, un représentant spécial de la secrétaire générale qui est dédié aux questions de, de, de migration. À ce moment précis, il est en Bosnie. Comme vous le savez, vous, vous avez euh, certainement eu dans la tête euh, d'autres euh, pays où il y a les problèmes de, 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 de refoulement. Euh, mais en Bosnie-Herzégovine, à, à ce moment, il paraît que le problème est le plus grave. Euh, donc, euh, le, mon représentant spécial, ambassadeur Stéphanek, est là pour toute une semaine. D'abord, dans le Sana Una Canton, où, où les, les, la plupart des migrants sont 
sont dans des conditions inhumaines et inimaginables, mais aussi avec les autorités de la Una Sana Canton et aussi avec les autorités de Sarajevo. Donc, certainement, du côté du Conseil de, du Conseil de l'Europe, nous, nous sommes en train de d'aller sur le terrain et voir de ce, qui, ce qui se passe. Bien sûr, il y a plusieurs autres instances au Conseil de l'Europe, notamment quand il est, il, il est la question de, 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 de refoulement. C'est aussi le cas de CPT, donc dans notre comité contre la torture et les, 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 qui, qui, qui qui sait notamment par euh, qui n'est pas encore je crois en, 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 en Bosnie Herzégovine mais qui a été dans d'autres pays et qui a qui a fait ces, ces rapports là dessus donc euh, nous sommes euh, concernés avec la situation qui est préoccupés avec la situation qui se passe euh, aux frontières parce que euh, notre euh, notre travail, notamment le travail de, de, de deux représentants spéciaux euh, sur les questions migratoires, un porté sur les questions euh, des enfants euh, qui euh, mineurs qui ne sont pas accompagnés, et maintenant le nouveau plan d'action euh, est ciblé sur les, la question de toutes les personnes qui sont en position vulnérable. Donc euh, voilà, c'est la réponse du, du Conseil de l'Europe. Um, and the final question was uh, from Mr. Hunko regarding the Article 15 procedure. Uh, according to Article 15, the role of the Secretary General is to be informed uh, about each and every of the member states that, uh, that invoked the Article 15. Uh, at the peak of the crisis, I think there was 10 uh, member uh, states that uh, asked for that, and at this moment there are two. Uh, so actually, of course, uh, there there are there are limits in in time, and uh, once the procedure is over, again I get uh, the information from the member states that uh, they cease uh, to apply the situation of Article 15. So uh, this is uh, where we stand now. So uh, at the moment there are only two member states, and I hope that situation will allow for these two to withdraw also there reservation on Article 15, based on the Article 15. Thank you very much. Thank you, Madam Secretary General. This brings us to the end of this part of our session. It is over five o'clock. I do apologize to all of our colleagues who were not able to address a question to you okay. straight, but I invite each and every one of them to uh, have their question being submitted in writing uh, to the table office in order for you to be able to uh, respond to it. We now go to our next item of business this afternoon, which is the debate on the report titled The Progress of the Assembly's Monitoring Procedure January-December 2020, which is in our document 15211. It will be presented by Michael Astrup Jensen on behalf of the Monitoring Committee. In order to finish by 7.30, which is in two and a half hours, we must interrupt the list of speakers at about 6.45 to allow time for the reply and the vote. I now call Mr. Jensen, Rapporteur. You have 10 minutes to present the report, Michael, and three minutes to reply to the debate. I'm happy to see you so far away, but you're looking good. So have a crack at it. Michael, you have the floor. Thank you so much, Mr. President. And may I now, and may I also use this opportunity to congratulate you on your re-election as president for our assembly. I think we all are looking very much forward uh, to a year that perhaps is going to be more normal uh, than the first year you were president. Uh, and that is also, also uh, my first year uh, as chairman of the Monitoring Committee, and that has been an extremely difficult year for all of us, including in the Monitoring Committee. Um, because uh, of the COVID-19 situation, a lot uh, of the co-rapporteurs have had difficulties in, uh, in managing their work. Uh, have had difficulties in coming out uh, to visit the different reports, sorry, the different countries to make their reports. Um, and that's actually also included uh, in the progress report that you can see that we are now managing uh, the so-called hybrid, uh, the, diff the different virtual uh, meetings and so on uh, are getting up to gear. Uh, so even though there is a COVID-19 situation, uh, I as chairman actually believe we are managing uh, somewhat quite good, uh, uh, our job. 
Uh, in the progress report, uh, I'm touching upon the 11 countries that are under full monitoring, including the three ones who are under post monitoring. Uh, and I will touch upon just a couple of those countries. First is, of course, Poland, uh, which is a new country uh, under monitoring. Uh, and uh, it, there are very worrying developments uh, in Poland, even though Poland are an EU member and has been a member of uh, the Council of Europe for many years. Uh, there are difficulties uh, and there are uh, worsening developments regarding some of the core values uh, that we take to heart. Uh, in the Council of Europe and therefore needs to be addressed. Uh, and we are uh, trying to address that uh, from the Council of Europe uh, Monetary Committee. And then there, of course, are Turkey. Uh, Turkey has been uh, in, uh, in focus for many years. Um, and uh, uh, we still see uh, a lack uh, of commitment uh, from the Turkish government uh, and from the Turkish majority in the Turkish parliament uh, to actually uh, follow uh, the recommendations uh, that we uh, put forward uh, from uh, this assembly. Uh, and that is a, a, a very bad situation, to say the least. Uh, and therefore, we need to be perhaps more firmly uh, in our approach uh, to a country like Turkey, because Turkey is a very, very big member of this organization. Uh, and therefore, we need to put a, a lasting impact uh, in Turkey uh, so that uh, we can see some more positive developments uh, like, for example, in uh, uh, um, freedom of expression, uh, how NGOs can manage to work in Turkey, and so on. And then, of course, uh, the war in the Nagorno-Karabakh region has also uh, uh, taken up a lot of our time uh, in the Monitoring Committee. And I fully understand that it is an extremely sensitive issue uh, for both parties, or uh, for all parties that are involved. Uh, but we also need to strict uh, follow the guidelines and recommendations uh, that uh, all the different aspects uh, we have been hearing of numerous uh, uh, reports of uh, human rights violation are not acceptable, of course. Uh, and uh, the numerous violation of religious monuments uh, and so on are also extremely bad. So uh, that is a, a conflict that even though the military hostilities, thankfully, have stopped, uh, this is a conflict, in my view, that uh, are going to take up uh, a lot of our time uh, in the Monitoring Committee. But then I'm coming back to what perhaps is the most and biggest issue for me as rapporteur and as chairman of the Monitoring Committee, and that is Russia. Russia is our biggest member. Russia is a country we have debated numerous times in our assembly, and Russia is also a country that when a majority in the parliamentary assembly uh, said that we wanted Russia to be readmitted without sanctions, that there were some things that should be followed up on. One of the main issues were that it was better to have Russia inside our organization so that we, for, for example, could draft a full monitoring report on Russia as soon as possible. I can now say that as chairman and as rapporteur on the monitoring committee's progress report, that we are nowhere near to fulfilling that commitment from the government of Russia and from the Duma delegation to our assembly. I, I, I cannot say this undiplomatic enough. It is totally unacceptable. Russia is a country that we know have many, many issues to address regarding the Monetary Committee's work. But it is impossible for us in the Monetary Committee to do our job if we do not have cooperation from the Russian side to be let in so that our co-rapporteurs can do their job. I fully understand that the COVID-19 situation has made it difficult but the COVID-19 situation has not made it impossible for other politicians to travel to Moscow. A lot of politicians have actually been welcomed to Russia through 2020. For example, the Secretary General of our organization, even our president has been accepted into Moscow. And even, for example, the Danish foreign minister has also been accepted into Moscow. But who has not? The co-rapporteurs 
of our assembly. I, I really cannot stress this enough, that if Russia really wants to be seen as a democratic member of this organization, then they also have to adhere and follow the rules of this organization. Because otherwise, this is just a free pass for a big member to do whatever they want. And therefore, I really must stress this, that if Russia does not open up to the co-rapporteurs to do their job, I really, in my personal opinion, of course, cannot say that Russia is doing what they promised us to do when we all, or a big majority of us anyway, uh, adhere to the Russian we coming back uh, without sanctions. And therefore, it is something that we have to follow up on as soon as possible in this new year, because I want that the Russian government and the delegation, the Russian delegation to us, are hearing what we're saying, but are also doing what we're saying. So with that being said, I'm looking forward to hearing your comments uh, and ideas, uh, and I will uh, follow up on the comments uh, as uh, I can uh, uh, get a chance to. So, so far, thank you so much, Mr. President, for the time being. Thank you, Mr. Jensen. Uh, we had a change of the guard up here. Welcome you, everyone, back uh, to Strasbourg, which I think is a good feeling after one year. And uh, we come uh, to the debate. I will start with the speakers for the political groups. And I first call on Mr. Badea from Romania. Presidente, mi sento. Allora, cari colleghi, come al solito la sessione di gennaio ospita il dibattito di questo rapporto che presenta una descrizione dei progressi oppure i regressi registrati dai stati che si trovano nel procedimento di monitoraggio oppure durante il dialogo del periodo post monitoraggio. L'attuale contesto epidemiologico generato dalla pandemia del Covid-19 ha interagito inevitabilmente anche con il procedimento di monitoraggio, specialmente tra l'impossibilità nell'organizzare delle visite per documentarsi negli stati monitorati, un danno che è stato compensato da un monitoraggio più stretto riguardo gli sviluppi interni negli stati interessati. L'adozione della Commissione di nuove regole per la selezione degli stati che devono entrare nel procedimento di monitoraggio periodico rappresenta un passo avanti e richiede un'analisi della situazione da parte di tutti gli stati membri del Consiglio d'Europa dalla prospettiva dell'adempiere agli obblighi e dalle promesse verso l'organizzazione di Strasburgo. Si tratta di una misura ben accolta che, se metterà in atto ad lettera i metodi e obiettivi formulati per la selezione, offrirà la sicurezza agli stati che si trovano proprio nel procedimento di monitoraggio e nella fase del dialogo post-monitoraggio che non sono le uniche ad essere sottoposti a questo rigido procedimento. Cari colleghi, l'evoluzione positiva appresa dai correlatori durante l'esercitarsi del loro mandato, rappresenta uno degli aspetti che devono sicuramente essere sottolineati. È preoccupante però l'andamento di certi stati membri che si trovano agli antipodi, in antitesi, con la direzione del Consiglio d'Europa nel campo dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto, in special modo con gli strumenti giuridici rilevanti dell'organizzazione. È riprovevole che tali mancanze non si trovano segnalate nel, nella relazione che si vuole una fotografia che sorprende lo stadio del monitoraggio ad un certo momento. E qui faccio riferimento ben preciso all'Ucraina. Le autorità di Chievo, purtroppo, nel loro agire legittimo, d'altronde, di difendere l'integrità territoriale e la sovranità dopo la presa illegale della Crimea da parte della Federazione Russa, hanno fatto anche delle scelte meno consigliabili che contravvengono agli obblighi assunti come Stato membro della Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali e della Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie. La legge dell'insegnamento dell'Ucraina è stata adottata nel 2017 e contiene degli obblighi che hanno come meta l'eliminazione dell'insegnamento nelle lingue delle minoranze nazionali e contro la quale l'Assemblea ha reagito tramite la votazione della risoluzione 
189 del 2017, che dice così la nuova, che c'è il titolo La nuova legge ucraina dell'insegnamento, un ostacolo maggiore per l'insegnamento nelle lingue materne delle minoranze nazionali. Nel 2019 l'Ucraina ha adottato la legge riguardante la lingua ufficiale dello Stato e nel 2020 la legge riguardante l'insegnamento secondario con delle disposizioni che altronde rappresentano una serie di conseguenze negative per l'insegnamento della lingua materna e nella lingua materna delle minoranze nazionali. Spero che accanto ai temi maggiori attuali che sono iscritti, finisco, ho sentito tre volte già, sono iscritti sull'agenda del Consiglio d'Europa rispettivamente all'Assemblea parlamentare, sarà accolta con dovuta attenzione anche il problema dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali anche dalla prospettiva della preservatezza e dello sviluppo della cultura e l'identità di quest'oro. Grazie. I think notwithstanding the validity of each argument, I think we need to try to do our utmost to respect uh, the time limit with regard to the colleagues who want to speak thereafter, as we will have to cut short the list of speakers. Anyhow, uh, I ask everyone for uh, this uh, collegial uh, discipline. Next speaker on behalf of Aldi Group is Mr. Kopriva from the Czech Republic online. Thank you, Mr. Chair, for giving me the floor, dear colleagues in Strasbourg and all around Europe. Uh, I would like to support this report and thank the monitoring committee and especially the rapporteur. All the 11 plus 3 monitored countries all show progress and yet there are still difficulties. It is then important to continue the hard work despite the current pandemic situation and other affairs. I would like to stress the importance of reporters being able to visit the monitored countries and maintain direct contact with the stakeholders. This was not possible in 2020, of course, but uh, in the future we should strive to find a way to allow so safely. I want to express my utmost support for monitoring of all member states. The situation in the Russian Federation is difficult due to the number of outstanding concerns like lack of pluralism, independence of the judiciary, restrictive environment for activities of political extra-parliamentary opposition, civil society, human rights activists and journalists, restrictions on freedom of expression, assembly, association and religion, as well as a number of problematic laws, including the foreign agents law, the law on undesirable organizations or anti-extremist legislation. Current detention of Alexei Navalny and his spouse preceded by a poisoning attempt, uh, as well as arrests happening on peaceful manifestations in their support are worrying in light of the documentary Mr. Navalny published. Speaking of persecution and investigation of dissenting voices, Uh, we should also stress the situation in Turkey. I would like to support the calls proposed in the report for Turkey to refrain from uh, systematic persecution and investigation of uh, dissenting voices and protect their fundamental freedoms. Turkey should ensure strict interpretation of the entire terror law and the penal code so as to ensure that their implementation and interpretation comply with the European Convention on Human Rights as interpreted by the European Court of Human Rights. Thank you. Thank you. Next speaker is, uh, on behalf of European Conservatives, is Mr. John Howell of the United Kingdom uh, online. And I use the opportunity to congratulate Mr. Howell to his new position as head of the UK delegation. Thank you very much indeed. That's very kind of you. Uh, may, may I start by being, by being e equally kind? Uh, I would like to congratulate Michael Jensen uh, on being um, elected again uh, as chairman of the monitoring committee. I, I think he does a, a very good job there. Uh, and I think that uh, what I would like to say is about the importance of monitoring in a values organization. It's absolutely essential Uh, that we monitor and that we monitor everyone. So monitoring has to be seen not as a big stick that we take to beat a country that we think has done things wrong, but as a regular process 
uh, of keeping uh, of inquiring about what is going on in a country because I think all countries ha have things that, uh, that the monitoring committee could, uh, could 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 get to. But I thought I thought Michael Jensen's um, um, uh, de description of uh, of um, of various countries and and of his report was it was ve was very sad and it made very sad reading of the number of countries that, that are defying us. It's as if as if to them monitoring is is not important. Now I, I know that I know that for myself because I'm the co-rapporteur for the monitoring committee on Turkey with with Thomas Hammerberg. Uh, and and we have found it very difficult to maintain the sort of dialogue that we would like to have with uh, with, with, with Turkey uh, during the COVID situation. But I have to say that I think that the COVID situation is more of an excuse than a reality to stopping us um, ha having the sort of di discourse that that, that we we actually need. I think that this is this is Turkey playing a a game uh, with us to to try and stop us having the access in order to be able to to get answers to 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 very important but actually very simple questions uh, about what is what, what what is happening there uh, and let, let me give a couple of examples of um, of that we, we we have heard several times already uh, during uh, this the, this plenary session uh, that turkey are simply not um, bringing in into force the judgments of the European Court of Human Rights, uh, and is that is that because we are not there to actually make the case to them? I wonder whether whether, whether that is, that is the case. Uh, and also also there we we have seen the the enormous crackdown there is on NGOs, uh, and and I think that that has to be deplored uh, above all things. So I I, I am a great enthusiast uh, for for monitoring. I think the more that we can take away the image that it is us trying to wield a big stick against a country, the more that we will get cooperation. And the more that we will get cooperation, the better it will be for all of us, including for the country itself. Thank you. Thank you. Next speaker on the list on behalf of UEL is Mr. Tweeney Cox from the Netherlands here in the plenary. Thank you very much, uh, Mr. President, and first my com compliments to uh, Michael Jensen uh, for the fact that he wrote this report on behalf of the Monitoring Committee and that he got re-elected once again. He did a great job last year, in the last difficult year, and he will do a great job this year, I'm confident. The Monitoring Committee has, re has adopted this report with a large support. I compliment the rapporteur uh, for his report, as it is, it is an appropriate summary of uh, the reports made by our co-rapporteurs of the Monitoring Committee. It is indeed, as John Howell said, sad news, a lot of sad news in the report, because so many things that do not go as they should go in the countries under monitoring, and it's a task and the duty of our co-rapporteurs to mention it. Fortunately, there are also things mentioned that, are, that do develop for the better in uh, several of our uh, member states under monitoring, but overall, the situation is not uh, uh, is is not uh, not uh, 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 good. Uh, looking uh, a remark, uh, looking to the amendments which are, are proposed to this report, and seeing which colleagues do propose them, I would like to emphasize that the annual monitoring report should not be considered as a second chance for member states to modify earlier reports and statements by our co-rapporteurs. At least my UEL group uh, appreciates the work done by our co-rapporteurs very much, and we are not in favor of easily changing their observations and conclusions. If we want the governments of our member states to take the reports of our co-rapporteurs seriously, we ourselves should treat their observations and conclusions also most seriously. Our specific monitoring report, as well as the annual report of the chair of the monitoring committee, deserve to be treated with great respect, according to my group. And of course, we do debate the reports of our co-rapporteurs in both the Monitoring Committee as well as in the Assembly. Then we could and should amend them if needed. And when the chair of the committee summarizes them, we should refrain from amending it unless completely clearly needed. In this respect, I would say again that member states who consider our 
monitoring procedures as a sanction mechanism are wrong. The monitoring me mechanism was, is, is there to help to assist member states and member parliaments. Uh, I agree very much with John Howell in this, uh, this respect, and I think it underlines the need that we uh, re-evaluate our monitoring system as we already decided when adopting my report on the role and mission of the Assembly. Once again, thanks, to our thank, thanks a lot to our rapporteur. His summary is, I think, uh, in line with the reports of our co-rapporteurs. We look seriously to it in order to make the, our member states also to look seriously to them. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Mr. Cox. Last speaker on behalf of the political groups is uh, Mr. Stefan Schenach from Austria for the Socialists. And this is online. I assume we are calling Vienna. Herr Präsident, äh, schöne Grüße aus Wien. Äh, ich bin ein bisschen eifersüchtig auf alle Kollegen, die jetzt im Plenum sitzen. Äh, und ich muss in Wien bleiben, weil wir Parlamentswoche haben. Ähm, zunächst herzlichen Glückwunsch, äh, Herrn Jensen, dem Vorsitzenden des Monitoring-Komitees, für diesen Überblick über die Arbeit des Komitees und die, der engagierten Arbeit aller verschiedenen Berichterstatter. Es war ein schwieriges Jahr. Das kann ich nur bestätigen, da ich ja auch Berichterstatter bin für Aserbaidschan. Und wir konnten vielfach nicht das tun, was notwendig ist, nämlich vor Ort zu gehen. Aber dieser Bericht über, über das letzte Jahr zeigt, wie wichtig der Monitoring-Ausschuss ist, wie wichtig die Arbeit der Rapporteure hier sind und, und unterstreicht, dass das eine der wichtigsten Aufgaben des Europarates ist. Der Bericht zeigt sowohl Negatives als auch äh, Positives. Äh, sei, das, das, gehe ich einmal auf die positive Seite ein, so äh, bin ich sehr erfreut über ein Land, das ich sehr gut kenne, Nordmazedonien, das hier die Fähigkeit der Zusammenarbeit über die ethnischen Klüfte äh, funktioniert. Aber es gibt natürlich auch äh, Rückschritte in diesem Bericht und auch die Notwendigkeit. Äh, vor, Im letzten Jahr war ich ja erfolgreich mit einem Amendment, was Polen betrifft. Und Polen ist jetzt neu äh, im Monitoring-Prozess. Und man sieht auch das, was hier berichtet wurde, wie wichtig dieser Schritt war und wie wichtig der Dialog für die polnische Gesellschaft ist, speziell für die Frauen, was das Recht über die Reproduktivität ihres Körpers betrifft oder die LGBT-Szene in Polen. Ich konnte das als Leiter der Wahlbeobachtungskommission zur Präsidentschaft, selbst, der Präsidentschaft des Landes selbst vor Ort miterfahren. In dieser Zeit fällt auch das Ende des blutigen Krieges um Karabach, ein wichtiger Schritt, aber die nächsten Schritte dazu sind ja jetzt auch noch notwendig, denn zwei Länder, die jetzt auch einen formalen Waffenstillstand und Frieden haben, müssen den Frieden auch leben zu lernen. In all diesen Bereichen kann das Monitoring und die Arbeit der Rapporteure hilflich sein. In diesem Sinne bin ich auch froh, dass dieser Bericht auch im, im, im Komitee so einstimmig und äh, so überwältigend angenommen wurde und dass er nicht durch Amendments äh, weicher gemacht wurde. Das sind die Berichte in diesem Report, die die Rapporteure in ihrer schwierigen Arbeit berichtet haben. Und ich hoffe sehr, dass wir äh, die Arbeit 2021 zumindest teilweise in einem nicht remote äh, Level fortsetzen können. Danke sehr. Vielen Dank. This uh, concludes the list of speakers on behalf of the political groups. Let me use the opportunity to inform you for your own planning purposes that we will have to cut the list of speakers not at 6:45 but already at 6:30 p.m. to give enough room for the voting required, just for your planning purposes. <coughs> Next speaker.
Next speaker on the list is uh, Mrs. Christofferson for the Socialists from Norway. Thank you, Mr. President and dear colleagues. Let me thank Mr. Jensen for his report. Uh, as Robert Clerk in North Macedonia, my worry. Madam Chris, please yes. switch your language selector to floor. Okay. That's better. Yeah. Uh, well, let me start again, Mr. President and dear colleagues. Let me start by thanking Mr. Jensen for his report. As rapporteur for North Macedonia, my worry is that we as rapporteurs have not been able to visit our countries for more than a year. The original plan was to visit North Macedonia during the first half of uh, 2020. And my term as rapporteur ended in June 2020, but was due to the special circumstances extended until the end of 2020. However, it has not yet been possible to go on a fact-finding visit. Another extension has been discussed, but not yet decided upon as far as I know. And my co-rapporteur is newly appointed, but he has so far not been able to visit the country. Unfortunately, the current infection situation may indicate that this will still be the case at least during the first half of 2021. The situation in my country, Norway, is rather worrying these days with a large outbreak of the mutated virus initially discovered in Great Britain. A large number of municipalities around Oslo, including, including my own, have been closed down. A positive aspect, though, is that the adult part of our population will be vaccinated by this uh, summer. What we don't know, however, is whether or not the vaccine also means that we are no longer carriers of the virus infection. Therefore, I wonder if there has been a discussion on the functioning of remote meetings with the authorities and civil society in the countries under monitoring or post monitoring as mentioned in the progress report. I find it worrying that we are not able to perform this important part of our task as members of the Parliamentary Assembly. In fact, the social inequalities due to the consequences of the pandemic really makes it even more important to have a close eye on the de developments both in countries under monitoring and post-monitoring dialogue, as well as in other member countries. Thank you. Thank you very much. Next is Mr. Chalan from Hungary, also online. Mr. Chengazalan, please open the microphone. Mr. Chengar Zalan, please open your microphone. The periodic review on the honoring of uh, membership obligations. Although this document once again states that the objective of the periodic review would be to monitor the respect of obligations by all member states, the current revised working methods do exactly the opposite. The periodic review was created as a complementary procedure to the standard monitoring of the Council of Europe, which currently, currently concerns a third of the member states, 11 under monitoring and uh, uh, three under the post-monitoring uh, dialogue. The aim of the periodic review should be an overall assessment of honoring of obligations in all other member states. The grounds for the selection of the countries for periodic review as set out in point three of the draft uh, decision on the revised, uh, revised internal working methods, especially the reliance on media reporting cannot be considered as uh, transparent and impartial. The new working method is not suited to serve the original purpose of the periodic review, 
Therefore, we are calling for the deletion of uh, point six of the preliminary draft resolution. Thank you very much for your kind attention. Thank you. Next speaker on the list is Mr. Slutsky from the Russian Federation here in the plenary. Спасибо, господин председатель. Я хотел бы прежде всего отреагировать на то, что сказано было в докладе господина Янсена о том, что содокладчики не смогли посетить Россию. Мы проводили тяжелейший год. И я хочу пожелать здоровья всем вам, всем вашим близким, выразить надежду, что этот год будет легче, выразить Уверенность в том, что мы будем сотрудничать в борьбе против страшной угрозы пандемии COVID-19. И именно COVID-19 помешал содокладчикам приехать. Российская делегация дважды приглашала содокладчиков быть нашими гостями. Один раз с нашим председателем, господином Демсом, один раз без него. И оба раза содокладчики получили наше приглашение но не смогли приехать из-за пандемии. Это объективная ситуация, но, к сожалению, господин Йенсен представил в своем докладе совершенно иную, противоположную ситуацию. И если следовать мысли господина Йенсена, и это единственное препятствие к тому, чтобы оценивать обязательства России, призываю господина Йенсена оценить их должным образом, мы готовы принять содокладчиков в России и принять их в любое время. Теперь, что касается ситуации самой процедуры мониторинга. Когда она создавалась резолюцией 1115, 25 лет назад, мы э, принимали в Совет Европы страны, ранее разделенные железным занавесом. Эта процедура была необходима нам. Она действительно заставляла страны подтянуться под э, выполнение высоких стандартов Совета Европы в области демократии, прав человека и верховенства закона. Сейчас Россия, Албания, Молдова, Украина находятся 24 года под процедурой мониторинга. Укра... Азербайджан, Грузия, Армения 21 год. Мы видим, как процедура мониторинга и наша комиссия по мониторингу становятся совершенно всеохватными. Не видно никакого просвета в том, чтобы приблизиться к закрытию процедуры мониторинга. Мониторинг превратился из средства подтягивания стран под высокие стандарты Совета Европы в инструмент проведения искусственных разделительных линий на пространстве Совета Европы. Это противоречит нашим задачам и целям, чтобы Совет Европы и его парламентская ассамблея играли ключевую роль в формируемой на сегодня будущей европейской архитектуре. Я уверен, что мой призыв перейти от странового мониторинга к тематическому, не найдет сегодня поддержки в этом зале. Но мы должны двигаться именно в этом направлении. Продолжение процедуры странового мониторинга так, как она существует сейчас, это тупиковый вариант, дорогие коллеги. Нужно продумывать и двигаться к тематическому мониторингу на пространстве парламентской ассамблеи Совета Европы. Спасибо. Thank you. Next speaker is Madame Duranton from France for the first time, I think, on behalf Merci, of Merci, Monsieur le Président, crew. mes chers collègues. Je souhaite remercier notre rapporteur, Michael Astrup Janssen, pour ce rapport très éclairant sur l'évolution des enjeux démocratiques dans plusieurs États membres de notre organisation au cours de cette année 2020 si particulière. Quelles que soient les difficultés causées par la pandémie de COVID-19, nous devons affirmer collectivement l'importance de respecter l'état de droit et la démocratie. C'est la raison d'être du Conseil de l'Europe, ce sont nos valeurs communes. Plus que jamais, en ces temps sombres, nous devons en être convaincus pour pouvoir agir de manière efficace dans nos États comme dans le cadre de nos fonctions au sein de cette Assemblée. Je soutiens donc l'appel aux différents États faisant l'objet d'une procédure de suivi afin qu'ils intensifient leurs efforts pour honorer pleinement l'ensemble des obligations et engagements contractés lors de leur adhésion au Conseil de l'Europe. 
à l'occasion de ce débat, je veux également me féliciter de la nouvelle méthode retenue par la Commission pour sélectionner les pays devant faire l'objet d'un examen périodique régulier. Les critères annexés au rapport qui nous est présenté apparaissent crédibles et incontestables. La procédure consistant à établir un projet motivé de la liste présélection assortie d'une possibilité de contre-proposition également dûment motivée offre le gage d'une transparence et d'un dialogue approfondi. Naturellement, il me paraît important de maintenir fermement l'objectif consistant à préparer, au fil du temps, des examens périodiques sur tous les États membres. C'est une condition importante de crédibilité de notre organisation. Enfin, je souhaite évoquer le sujet douloureux pour notre Assemblée du Haut-Karabakh. Ce conflit qui a été parfois qualifié de gelé est redevenu brûlant. Or, il met aux prises deux États de notre organisation. Les victimes ont été nombreuses. Le recours à la manipulation de l'information et les discours de haine ont malheureusement été une réalité. Les violations du droit humanitaire aussi. Et le rapport le souligne cruellement qu'il s'agisse du recours à des armes, à sous-munitions, du respect de la distinction entre objectifs civils et militaires et du principe de proportionnalité. Il faut maintenant que le dialogue reprenne afin de parvenir à un véritable règlement négocié du conflit. Le rôle de notre Assemblée est de rappeler la nécessité de préserver les droits fondamentaux des citoyens. Je veux aussi souligner l'importance du groupe de Minsk, de l'OSCE, qui doit jouer tout son rôle dans le processus du règlement du conflit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Next speaker on the list is Mr. Seidov from Azerbaijan. Thank you very much, Mr. President. It's a great honor today to be here after 20 years of our membership in the Council of Europe. Um, 20 years ago, my delegation uh, raised the flag of Azerbaijan. We came to this organization with Spain, with occupied territories. And we always try to bring the justice to our land use Council of Europe values, which was very, very difficult, but we did our best for that. Today, I am really proud that we, as a representatives of the country which restored its territorial integrity, came to this parliamentary assembly. And from this point of view, I think the role of the monitoring committee is becoming more and more important, because today, we should think not about the war, because already the peace agreement has signed between Armenia and Azerbaijan. We should think about confidence building measures. We should think how can we create new atmosphere? How can we bring values of the Council of Europe to our region? Unfortunately, some tensions and some group of people try to exaggerate situation, try to create obstacle for this pro peace process. And from this point of view, I think the part of the report which presented by Mr. Janssen concerning the conflict, try to keep the balance, which is very, very important. And I ask my colleagues and friends from the Council of Europe Parliamentary Assembly to keep this approach to keep the balance, not to be in favor of one side, as we have seen very many times in this parliamentary assembly. Only this way could help us to create the bridge between two nations. This is essential because of this occupation we have suffered, because of this violation of international law millions of refugees living without homes. And now situation is completely vice versa. Now the roads are open and opening new spirit of peace and reconciliation are coming to the region. Let's help to the states from our region, to Azerbaijan and Armenia, to create this very, very important uh, relationships and monitoring procedure is an essential one. The role of the rapporteur are essential. 
They should be objective. They should be very open and sincere. Thank you very much. Thank you. Next speaker is Mrs. Bushka from Albania online. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, I wish you all happy uh, new year and I hope you are all well and have a healthy year. I do support this report and I do very much appreciate the important contribution that Parliamentary Assembly of the Council of Europe and especially the Monitoring Committee has given for the respect of human rights and institutional practice in the member states, particularly for Albania. The monitoring report for Albania highlights three main issues. The first one, it welcomes the electoral reform in the country. It encourages the Albanian parliament to foster the freedom of media and to ensure that all the Venice Commission opinion recommendations concerning the amendment to the law on audiovisual media are fully addressed. It makes good notes on progress of implementation of justice reform and anti-corruption strategies, but it takes note that constitutional court is not yet fully functional. I have some remark on these three issues. On electoral reform, yes, it's true, Albania finally has a legislative framework in compliance with the best standards uh, to be applied in the upcoming general elections of April 2021. Then this commission, it's it, in its opinion of December 2020, on a good note, affirmed such compliance. On the media law, as it has been exchanged uh, with the rapporteurs and the monitoring committee in the November uh, meeting, the Albanian parliament is closely working with international experts through the assistance of European Union and Council of Europe with um, a lot of uh, um, help to address all the Venice Commission opinion recommendation on the new text of the media law. Such piece of legislation will be then broadly um, consulted with the stakeholders such as media actors, civil society, international organization, etc. On justice reform, I'd like to inform this assembly that constitutional court in Albania has all the quorums for any kind of decision making since December 2020. Albania is committed to foster the implementation of justice reform and anti-corruption mechanism to the best interest of Albanian people, as it is highlighted in the report. Now, on concluding remark, I'd like to state that monitoring reports are valuable for the strengthening of democratic institutions and continue to serve as guidelines for important reforms in the country. As stated before, I'd like to uh, emphasize once again that the monitoring report should be focused on how to help countries becoming better places, not only criticizing all the time. We have to be more objective in the role that the monitoring committee and the assembly should have, because after such a long monitoring procedure, there should be a balance of what has gone well and what is to be improved, not just making reports, just stating things. And sometimes we have to be careful which is the base for the conclusions? Is it a perception or a fact? Having said that, I thank you for your attention, but above all, thank you for your work and please accept my best wishes and the Albanian parliament for the future. Thank you. Thank you. Next speaker is Madame Damianova from Bulgaria, also online. Seem, we seem to have lost her, so I, you there? Vous m'entendez? Oui. Monsieur le Président, chers collègues, Le rapport de la commission de suivi que nous examinons aujourd'hui donne un aperçu de la procédure de suivi et du dialogue poursuivi au cours de l'année écoulée. C'était une année dont on se souviendra dans l'histoire du Conseil de l'Europe pour la difficile situation provoquée par la pandémie. Ce fait ne peut être ignoré parce qu'il affecte soit le travail des parlements et des gouvernements nationaux, soit l'Assemblée. Puisque ce rapport est un rapport cadre, ce serait bien en outre de l'examen des procédures individuelles de se poser la question s'il n'est pas arrivé le temps de réformer le suivi de l'Assemblée. 
La procédure de suivi a été initiée par l'ancien président de la Finlande, Mme Hallonen, en 1994, lors du grand élargissement du Conseil de l'Europe. À l'époque, l'organisation avait accepté aussi des pays qui ne remplissaient pas encore les critères d'adhésion, mais qui s'engageaient à les respecter. C'est pourquoi la procédure actuelle est en réalité une procédure de suivi des nouveaux États immédiatement après leur adhésion. Mais pouvons-nous encore considérer les États qui sont membres de l'organisation depuis 20 ou 30 ans comme nouveaux Bien sûr que non. Pour cette raison, les procédures que nous suivons doivent être revues et radicalement réformées. Et nous avons déposé cet amendement particulièrement important, mais malheureusement, il n'a pas été inclus dans le texte examiné aujourd'hui. Bien que certains États membres figurent parmi les membres fondateurs du Conseil de l'Europe, ils ne sont pas parfaits non plus. En même temps, les pays d'Europe centrale et orientale sont soumis à des exigences toujours nouvelles concernant les problèmes qui se sont posés entre-temps. Il n'y a pas d'État membre parfait dans notre organisation. Aucun. Donc, dans une future procédure de suivi, celle-ci devrait concerner tous les États membres et ils devraient être traités sur un même pied. Bien entendu, nous devons tirer les leçons de défaut du système actuel. Je donnerai un exemple lié aux manifestations qui se sont déroulées dans de nombreux États membres, y compris les États fondateurs. Lors des attaques contre les bâtiments des parlements par les manifestants, certains rapporteurs ont dénoncé de telles manifestations, par exemple en Arménie, et d'autres ont dénoncé la police qui défendait les institutions du pays, par exemple en Bulgarie. En Bulgarie, 80 manifestants ont été placés 24 heures en garde en vue et cela a été dénoncé. Et en Allemagne, 300 manifestants ont été arrêtés devant le Bundestag et la durée de la garde à vue a été plus longue, mais cela n'a pas été dénoncé. Je peux également donner un exemple avec la France, l'Espagne. Après la récente attaque contre le Parlement des États-Unis, j'espère que nous réussirons à parvenir à une position commune. Je donne ces exemples pour souligner que du point de vue individuel des rapporteurs, les mêmes événements sont traités différemment. Cela ne pourrait pas être acceptable. Cela discrédite la procédure dans son ensemble. Pour conclure, j'aimerais dire que mes critiques ne sont pas adressées au président de la Commission, mais à la procédure que nous suivons. Merci pour votre attention. Thank you. Next speaker on my list would be Mr. Chikovani from Georgia, but he's not in the seat, at least not, ah, you're not in the, in the allocated seat, I'm sorry. Uh, you, you have the floor is yours. Dear members of the Assembly, first of all, it's my great honor to once again be present at this hemicycle and address you. I would like to thank members of the monitoring committee and Mr. Jensen himself. He used to be the reporter on Georgia, and he has a first-hand experience of my country. Since the accession to the Council of Europe, Georgia has made a dramatic transformation. And in 2020, it culminated into Georgia's presidency of Committee of Ministers. I believe amidst pandemic, we left our mark and enriched Council of Europe's agenda. Our priority, human rights and environmental protection has received widespread support and was backed by a number of incoming presidencies. We understand that democracy is not a static. It's a constant strive for more participation, more protection and more engagement. And that is why we remain constantly engaged with our partners in mapping our European past. With regards to our European aspirations, I have to bring to your attention new agenda adopted by ruling party and by our team. It's called building an European state. The strategic benchmark of this agenda is to prepare Georgia to apply for, you, for EU membership in 2024. Colleagues, as report states, heated controversies preluded constitutional reform in Georgia. And it's in that process. However, we have arrived at a system that led to most inclusive and multi-party parliament in Georgian history. Despite specifying shortcomings, international election observer missions concluded that 2020 elections were competitive with fundamental freedoms protected and that parties could campaign freely. Recalcitrant to every stakeholder and guided by the principle all or nothing, number of opposition parties refused 
to serve the mandate credited to them by Georgian people. At the same time, we understand that we should not stop. We stand ready to deliver on more reforms and investigate any claim at highest level through Parliamentary Investigative Commission. Georgia is dedicated to remain top democratic reformer and further deliver on recommendations, including recommendations of this House. We already took commitment to deliver and we will deliver. By no means we cannot fall victims of hollow and futile allegations. Dear colleagues, report also focuses on the situation in occupied territories of Georgia and the creeping annexation of my country by the Russian Federation. But several days ago, Georgia had celebrated the biggest victory in its history, and it's the judgment of the European Court of Human Rights. We Georgians, as every European, believe in strong principles of fundamental international law and, will, and that it will prevail and human rights will be upheld. Thank you. Thank you. Next speaker on the list is Mrs. Tomic from Serbia. Mrs. Tomic from Serbia speaking online. Distinguished Chairman, Mr. Nick, I believe that this uh, resolution in the part related to Serbia in the part of 9.12 contains certain qualifications that uh, do not match the facts. First of all, the state of emergency in Serbia lasted from 5th March to 6th May 2020. Also, all the measures aimed at fighting against the COVID-19 pandemic has nothing to do with the election process uh, and the elections held on 21st June uh, 2020. Moreover, the protests after the elections were not related to discontent with the measures introduced by the states against the pandemic, but rather to the discontent with poor elections result made by some political parties and with the failure of the idea of boycotting the elections. During the protest, the target of the attacks by the discontent was the parliament as an institution in an attempt to forcibly occupy in the takeover the power. Defending this temple of democracy, the police were exposed to the physical violence and numerous police officers were injured uh, on the occasion. We are talking about brutal attacks against the police that responded out of absolute necessity and to protect the constitutional order. As regards the allegation about the attacks on journalists and about the financial control and not financing investigation of non-governmental organization. We responsibly claim that they were not politically motivated and that a transparency of work should equally apply to all, both to representatives of authorities and representatives of opposition, media and non-governmental organization. We hope that comments will be taken into account when drawing up a report of Serbia with the monitoring Committee of Pace, and that efforts will be invested to avoid the application of double standards when it uh, comes to Serbia. I hope that uh, your procedure of uh, monitoring committee will make objective report in the future. Thank you, Mrs. Nick. Thank you. Next speaker on the list is Mr. Kizliak from Russia, also speaking online. Этот процесс 
сформировался в 90-е годы, когда вступали новые государства, четверть лет назад. За это время они прошли, в том числе моя страна прошла, огромный путь переустройства государственного, общественного, социального строительства. Это требовало новых подходов, много было сделано, а мониторинг остается тот же самый. На сегодняшний день... По сути, в заскорузлом, таком застоявшемся э, схеме действует механизм, где 35-36 государств постоянно контролируют и воспитывают четверть э, населения нашей организации, я имею в виду членство. Причем все это приобретает такой бесконечный процесс, из которого выхода уже нет. И самое главное, впереди не видно даже каких-то признаков равного подхода ко всем странам-членам. Поэтому я полностью поддерживаю предложение господина Слуцкого о том, что пора нам переходить от странового к тематическому мониторингу, чтобы отсчитывались все. Но еще, что меня лично удручает, когда смотришь доклад и этот, да строго говоря, и предыдущий, то видно, что мониторинг ПАСЭ полностью игнорирует вопиющие проблемы в целом ряде государств. Например, не гражданство и реабилитация нацизма и Латвии, в Латвии и Эстонии, давление на неугодных журналистов, об этом ни слова нет. А почему? Потому что они не помогают в 11 государств, которые находятся в фокусе мониторинга. Или же вполне предвзятый подход к государствам, даже которые там есть. Я имею в виду, прежде всего, Украину, которая сейчас находится в состоянии агрессивного наступления на языки меньшинств в своей стране. Прежде всего, на русский Нарушение собственной конституции, обязательств по международным соглашениям, в том числе обязательств в рамках Совета Европы. И, наконец, надо кончать процесс, при котором каждый раз, во всяком случае, именно в моей стране, нам выдвигаются новые и новые требования, все время выдвигая их, обвиняя нас в невыполнении тех обязательств, которые мы брали при присоединении к конвенции. Это не морально, это не конструктивно, и в целом систему мониторинга нужно менять, иначе она будет служить плохую службу нашей организации. Спасибо. de la commission de suivi au cours de l'année 2020. Comme cela a déjà été soulevé, une année assurément très particulière pour la commission comme pour notre assemblée dans son ensemble. Mais il est certain qu'en matière de suivi, l'impossibilité de se rendre directement dans les états concernés a constitué une réelle difficulté pour maintenir un dialogue politique direct avec les autorités locales. Je l'ai moi-même mesuré s'agissant de la Géorgie, état pour lequel je suis co-rapporteur. Je voudrais à cet écart insister sur la conclusion de la résolution qui nous est proposée concernant la Géorgie. Il faut qu'une enquête sérieuse soit menée de façon approfondie et transparente sur tous les cas allégués de fraude électorale au cours des élections législatives d'octobre 2020. Il faut aussi que tous les partis politiques jouent la carte parlementaire afin d'assurer le bon fonctionnement du Parlement et donc de la démocratie. Je veux réaffirmer ici qu'avec Titus Corletean, mon collègue co-rapporteur, nous sommes prêts à travailler avec les autorités géorgiennes en vue d'améliorer la situation. Au-delà de la situation de cet État, je veux reprendre à mon compte l'analyse de la Commission concernant la nécessité de maintenir une démocratie vivante malgré la pandémie de Covid-19. Oui, les temps sont malheureusement difficiles, mais aucune urgence sanitaire ne doit être utilisé pour porter atteinte à l'acquis démocratique. La Commission souligne en particulier l'enjeu que représente la question des élections dans ces temps de contraintes sanitaires, ainsi que celui de la légitimité démocratique des autorités élues. 
Je veux vous dire ici que c'est ce point que nous examinerons précisément demain au Sénat français, s'agissant des élections départementales et régionales qui devaient avoir lieu au mois de mars et qui devraient être reportées au mois de juin. Nous sommes convaincus qu'il faut apporter les garanties suffisantes et adaptées lorsque c'est nécessaire, des procédures pour permettre la tenue du scrutin dans de bonnes conditions sanitaires. Mais il nous semblerait très dangereux de mettre la démocratie sous cloche de manière disproportionnée. Le débat que nous avons ici aujourd'hui trouvera ainsi un écho direct au Parlement français demain et il me paraissait important de le souligner. Je vous remercie. Merci beaucoup. Next speaker is Madame Sorabian from Armenia. Online. Euh, chers collègues, euh, aujourd'hui, euh, je ne parlerai pas de la défaite de la partie arménienne lors de la dernière guerre de l'Artsakh. Nous le discuterons dans notre pays et tous les verdicts seront entendus dans notre pays. Aujourd'hui, je vais parler de la crise humanitaire qui était le résultat d'une guerre sans précédent provoquée par l'Azerbaïdjan. Le 27 septembre, l'Azerbaïdjan, avec l'implication directe de la Turquie, ayant l'une des plus grandes armées de l'OTAN et avec l'implication des groupes terroristes internationaux, a lancé une guerre sans précédent dans l'utilisation d'armes interdites par toutes les conventions en ciblant les établissements civils, les infrastructures civiles et les sites culturels en utilisant des armes chimiques. C'était sans précédent avec une cruauté inhumaine envers les prisonniers de guerre. Je peux même vous montrer, chers collègues, les cadres prises des médias azerbaïdjanais qui montrent les tortures inhumaines et les humiliations infligé à nos soldats captifs, mais je ne serai, serai pas si cruel à votre égard. Cependant, chers collègues, je voudrais vous poser une question. Avez-vous essayé de vous mettre à la place des parents du soldat dont le fils a été décapité par les terroristes turcs azerbaïdjanais et dont la photo a été envoyée aux parents À la suite de la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan, des dizaines d'Arméniens D'Artsakh ont été déplacés à leur foyer. Est-ce qu est -ce que c'est sinon une catastrophe humanitaire Ce que le duet allié Verdoran a fait dans cette guerre est un crime de guerre avec toutes les réglementations juridiques internationales et doit être reconnu comme tel. Le 31 décembre, le président de l'Azerbaïdjan, parlant des militaires arméniens détenus en captivité dans leur pays a déclaré qu'ils ne sont pas des prisonniers de guerre mais des terroristes. Les déclarations de cette gendre violent gravement le processus humanitaire d'après-guerre et les exigences internationales en matière de droits humains. Les militaires arméniens capturés par les militaires azerbaïdjanais doivent être libérés immédiatement et renvoyés en Arménie. Cela doit être fait immédiatement et sans aucune condition préalable puisqu'ils ont le statut de prisonniers de guerre. Pendant et après les hostilités de guerre, les autorités azerbaïdjanaises ont constant violé les exigences internationales en matière de droits de l'homme et les engagements humanitaires en retardant artificiellement le retour des prisonniers de guerre en ne déclarant pas le nombre exact des prisonniers de guerre. Euh, prenant tout ce processus, les autorités azerbaïdjanaises ont continué la torture et le traitement inhumain. Je demande au Conseil de l'Europe d'utiliser son mandat et de faire tout pour le retour des prisonniers de guerre arméniens dans leur partie. Imaginez-vous, chers collègues, un instant à la place d'une mère arménienne qui, pendant ces mois, traverse l'enfer et de l'attente et de la recherche de son fils. C'est la seule demande que j'adresse à vous. Merci, chers collègues. Thank you. Next speaker is Mrs. Jamini from Albania Online.
So, Germany, your microphone is not working. We cannot hear you. We shall try to fix the problem with you, and maybe in the meantime, Mr. President, you may give the floor to the next speaker. Okay, thank you. Next speaker on the list is uh, Mr. Rubinian from Armenia here in the plenary. Thank you, Mr. Chair. My Azerbaijani colleague, Mr. Seidov, today spoke about the necessity of confidence building between Armenia and Azerbaijan after the recent war. Let's talk about confidence building. Last month, uh, an official postal stamp was issued in Azerbaijan, dedicated to the year 2020, on which a man in a protective suit is de depicted, similar to the one that health workers dealing with COVID wear. And this man is cleansing or disinfecting the part on the map where Nagorno-Karabakh is. And he is, of course, disinfecting this area of Armenians. Uh, is this uh, how Mr. Seidov and Azerbaijani authorities see confidence building? If yes, it's very strange because I don't think that uh, there has been an instance in the history of mankind that Nazi ideology has brought to confidence building. The other issue is, of course, the issue of the prisoners of war. And according to the ceasefire agreement, all prisoners of war and other held persons should be immediately uh, released uh, on the principle of all for all. Unfortunately, this hasn't happened because Azerbaijan is refusing to complete the process. And furthermore, after the ceasefire, they unleashed another attack on, a, on two villages and as a result captured more prisoners of war and started a criminal prosecution against them, calling them criminals and terrorists. I don't think this is a confidence building measure either. Dear colleagues, 20 years ago, Azerbaijan and Armenia became members of the Council of Europe. And during these 20 years, I know many of you became tired of this constant Armenian-Azerbaijani quarrels in this hemicycle. And as a result, many of you have been reluctant to speak about the topic. Uh, many of you probably felt the need to be balanced. And many of you probably felt the need not to take sides, as Mr. Seidov said. But I will have to ask you to take sides. Not the side of Armenia, but the side of humanity, the side of peace, the side of human rights, and the side of rejection of Nazi ideology. I urge you to condemn these outrageous acts, the outrageous language used by Azerbaijani authorities and call on immediate release of Armenian prisoners of war in Azerbaijan because these people are under immediate danger of being simply killed. Thank you. Thank you. Have we gotten contact to uh, the speaker from Albania? No. Then the next speaker on the list would be uh, Mr. Yildiz from Turkey. Chairman, dear colleagues, I will be forthright. After, as a new uh, chairperson, after attending a couple of monitoring sessions with the monitoring committee and co-reporters, and today uh, listening here to the remarks of uh, chairman of the monitoring committee and co-reporter, I came to conclusion that government representatives of the countries under monitoring should be represented in the committee for an efficient and intelligent monitoring process. Because during my conversation with the co-reporters, I invited them repeatedly to Turkey. They should pay a visit. It was planned, but they couldn't come for the role reasons, mainly COVID. I invited them, I told them we can take necessary measures protecting them from COVID. And I can facilitate their contact with anybody in Turkey. They couldn't make it for their own reasons. 
Saying that Turkey is playing is not a good wording. Indeed, in this couple of sessions of monitoring, I faced a report and a draft resolution, partly reflecting some true points and partly bringing up some points in rush and some points uh, out of, of reality, far from reality. And indeed, I ask them a simple amendment. When talking about Öcalan, leader of the terrorist organization, who is still trying to manage the organization, this organization is still perpetrating terror attacks in Turkey against everybody. When writing about them, I just asked them to write that Öcalan, leader of the PKK terrorist organization. They couldn't make this amendment. I wish members of the monitoring committee and co-reporters could be more judicious when dealing with such a sensitive issue than talking, writing about leader of a terrorist organization which is still continuing its terror actions. They were not, and I highly resent it. I am shocked by the remarks here today by the chairman of the monitoring committee and co-reporter of course, Turkey is a deep-rooted country. We understand the sensitivities and principles of this organization. We will continue the cooperation uh, in every aspect, but I expect them to be more judicious. And I recommend that procedural changes to be made in the organization, giving the opportunity to government representatives to be in the monitoring committee. Thank you. Thank you. Next speaker on the list is Mrs. Taliashvili from uh, Georgia. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, I salute Mr. Rapporteur, Mr. Jansen, for the comprehensive monitoring report. It covers Georgia's progress through year 2020, also highlighting the major political developments from year 2019. As mentioned in the report, this time frame has been the period when Georgia has once again proved that democratic institutions in Georgia are prepared to face the challenges. The ruling majority is ready to lead the political dialogue, even with the radical opposition. As a result, the Georgian Dream committed itself to initiate and implement constitutional amendments in favor of a better balanced political system, which in fact has contributed to a more pluralist and representative composition of the Georgian parliament. As to the parliamentary elections of 2020 itself, the report highlights the competitive process of the elections in Georgia with fundamental freedoms respected and that parties could campaign freely. Alongside positive assessment, the monitoring report gives several recommendations for ensuring further progress. The ruling party has already publicly announced its commitment to adopt an election reform package, including reforms in key areas recommended by international observer missions. We fully share the regrets expressed in the monitoring report that were caused by some opposition parties boycotting the parliament. While in fact the election results for opposition parties in the elections 2020 have indeed given them a strong position to execute parliamentary oversight. Here I will say as an opportunity to thank the ambassadors of the European Union and the United States for their outstanding positive input in the process of the political dialogue. Finally, I would like to especially emphasize how valuable is your statement about ongoing occupation of two regions in Georgia. Council of Europe's commitment in strengthening democratic institutions has been and continues to be of an utmost value to Georgia. And let me tell you that the 
condemnations of violations has been backed up by the recent judgment of the European Court of Human Rights into Georgia against Russian Federation case of a war of August 2008. And above all, my colleagues, this decision has brought the families of victims rejoice in justice. Thank you. Thank you. We give one more try to uh, give the floor to Madame Germany from Albania online. Thank you so much, Mr. President. I would like to appreciate the work done by rapporteurs in monitoring developments in several countries, including Albania, besides challenging times. After a terrible earthquake of November 2019, Albania started the year 2020 with the main priority, reconstruction. It was an emergency for all of us to accommodate thousands of people left homeless. In this context, I would highly appreciate significant support to Albania from the Donors Conference in Brussels last year from European Union and European Commission. Because of COVID-19 pandemic situation, especially during March till June 2020, the priorities shifted somehow. However, the reconstruction program is continuing as an important process of Albania economic and social development. As it is reflected in the monitoring report, besides these challenges and difficulties, Albania has made progress. One accomplishment that was the most important news at the end of the year 2020 is the making functioning the Constitutional Court. This step brings Albania close to what member states and the Council requested Albania to do. I believe that this is an achievement that should have been part of the report and the information of the report should have been updated. It is important to Albania and for Albanians to recognize our commitment and our work towards EU negotiations, which are very important to us. Our commitment and hard work to open the EU negotiations is also shown from the fact that Albania has undergone one of the most difficult reforms, the justice reform. The new institutions that are established are now working gradually and we are expecting their result and the impact of their work. Regarding the media law, as it is clearly mentioned in the report, Albanian institutions have collaborated with Venice Commission and other actors to adopt a good law. We are thankful to expertise from Council of Europe and European Union on this issue. I have to share with you that the improvements of media law in Albania will be adopted in line with Venice Commission opinion and in cooperation with all other stakeholders. Thank you so much for your attention. Merci, Madame. Uh, nous continuons. D'abord, je voulais vous saluer, ceux que je n'ai pas encore salués, et vous souhaiter uh, une bonne année 2021, avec la santé, bien sûr, et aussi beaucoup de sérénité. Je crois qu'on en a besoin. Nous avons encore deux orateurs, et ensuite, il faudra que j'arrête la liste. Donc, prochain orateur, c'est Monsieur Mariukian, D'Arménie, s'il vous plaît, c'est à vous. Thank you, Madam President. I would like to react on a decision of the Bureau of the PASE to not uh, held a current affairs debate about Armenian prisoners of war in Azerbaijan. So I think we have a lot of important issues here debating, but this issue is very important one, and that was ignored by the Bureau. And after that, the chairman of the Azerbaijani delegation, here talking about confidence building, here talking about peace, but how we can talk about confidence building when Azerbaijan, after the ceasefire, is keeping Armenian prisoners of war and civilian captives in Azerbaijani prisons ill-treating them, the European Court of Human Rights here, adapting internal measures, Azerbaijan is not abiding, and after that, we have killing. Azerbaijan is glorifying their soldiers who are behaving Armenian soldiers, cutting heads of civilians, 
Ishushi, and then talking about confidence building and nice thing and peace. So I think we have two options. There's one option about Azerbaijan, which will be a good one to release Armenian prisoners of war and then talk about other things that they want to talk. If they keep the prisoners of war there in Azerbaijani prisons and also civilians, then I think that's a behavior of a terrorist state. So then you are terrorist. Why? Because only terrorists keep hostages and then put preconditions about it and then ask do this, do that, those are the conditions, then otherwise we will not release the prisoners of war. So how can the country, which is behaving like a terrorist state, be a member state of the Council of Europe, where the rule of law, human rights, democracy are the pillars of this house? So that is why I call you, I call international community, the Council of Europe, all members of this house, all respected bodies of the Council of Europe to push and pressure Azerbaijan to release Armenian prisoners of war, civilian captives. Otherwise, Azerbaijan will be considered as a terrorist state, which is keeping hostages and then using hostages against the Council of Europe member state to demand and to put some more preconditions after the ceasefire agreement, which was signed in November 9. So Armenia side, did all provisions of the ceasefire agreement. But Azerbaijan is not going to bite with the provision of number eight on November 9 ceasefire agreement. So I'm calling all members of this house to push Azerbaijan to pressure to release Armenian prisoners of war and civilian captives. Thank you. Merci, monsieur. Dernier orateur, uh, monsieur Mikanadze de Georgie. for his interest and efforts to cast a light over the recent political processes in Georgia. The constitutional amendments adopted in 2020 introducing practically proportional electoral system in Georgia, resulting in the tense convocation of the Georgian parliament elected with 120 proportional and 30 majoritarian mandates. The newly elected parliament for the first time is over past 20 years, consists of 14 political parties where 90 seats are allocated to the Georgian dream and the rest 60 to the opposition. The diversity of political actors is a result of the Georgian citizens' freely expressed will in the October parliamentary elections. It is very unfortunate that the opposition does not appreciate support received from their voters and continue to sabotage parliamentary work by refusing to take up their seats. The report duly highlights that the parliamentary elections in Georgia were assessed both by international and local observers as competitive with fundamental freedoms respected and that parties could campaign freely. 80,000 observers monitored the parliamentary elections across the country. Parallel vote tabulation, PVT, was conducted by a prominent NGO, which allegedly found initial 2.4% deviation between the PVT and CEC results, further used as one of the main arguments by opposition to protest the Central Election Commission results. The Georgian Dream publicly requested the disclosure of data obtained from on 850 precincts where the PVT had been conducted. The request was initially refused by the NGO, but in mid-December they announced that based on internal audit, an error had been detected in the vote calculation formula. Following the correction of the data, the PVT results coincided with the official results of the Central Election Commission. The same organization reported that their PVT had found mismatches in the protocols at 8% of the polling stations. The Georgian Dream again requested several times to publicize the list of the stations where the alleged excess of ballots were detected. According to the CEC data, the so-called imbalance relating to excessive number of ballots against the number of voters was recorded in only 19 summary protocols out of 3,657 in clear contrast to the NGO claimed abundance of ballot papers in 8% of pressings. As of today, the Georgian Dream has not received any data from the observer organization. Along with boycotting the parliament, radical opposition started to openly show their dissatisfaction towards the international observers, foreign politicians and dialogue facilitators 
re uh, resulting series of attacks launched against Georgian international partners and observers, especially on the United States and European Union ambassadors. In order to leave no questions over the fairness and transparency of the process, the Georgian Dream came up with the initiative to establish a special parliamentary investigation commission on elections and called on the opposition to join the commission's work. No surprise, they have rejected the offer to once again demonstrate their marginalization and determination to continue street protests rather than take the democratic processes inside the parliament. We look to the future and considering importance of efforts for faster strengthening democratic processes in Georgia. Therefore, the Georgian dream is committed to advancing Georgia towards major democracy, and we remain determined to work closely with our international partners, including PACE, to overcome the shortcomings observed during the last parliamentary elections. Thank you. Merci. Je dois maintenant interrompre la liste des oratrices et orateurs. Les oratrices et orateurs inscrits qui, euh, présents dans le débat ou connectés à distance, n'auraient pu s'exprimer, peuvent, dans les quatre heures, transmettre leur intervention dactylographiée au service de la séance pour publication au compte rendu, sous réserve que les orateurs connectés à distance puissent faire état de leur présence effective au moment où le débat sera clôturé. Cette transmission doit être effectuée par voie électronique. Monsieur le rapporteur, vous avez trois minutes, si vous le souhaitez, pour répondre aux intervenants. Thank you so much. I hope you can hear me uh, all too well, uh, even though I'm coming to you here from Denmark. But I heard uh, all your very, very uh, excellent uh, speeches uh, and comments uh, to my report. So first, thank you so much uh, for all your kind words. Uh, and thank you so much for all your comments. Uh, I don't want to prolong uh, this evening uh, uh, very much longer than just to say I fully agree with most of you uh, that we have uh, an extremely important job in the monitoring committee uh, to really, really focus uh, on the shortcomings uh, in uh, those of the countries that are under monitoring and where there are a need uh, to actually uh, uh, develop more uh, fruitful uh, uh, um, uh, freedom of speech, uh, we have a more uh, democratic organization uh, building and so on and so on. So uh, I don't want to uh, prolong this debate anymore, just to say I, I've listened to all of you uh, and thank you so much uh, and uh, I look forward to uh, the voting uh, on the report, uh, which we'll come back to uh, just a, a short while. So thank you so much, Madam President. La discussion en général est close. La commission de suivi a présenté un projet de résolution sur lequel 19 amendements ont été déposés. Ils seront appelés dans l'ordre dans lequel ils s'appliquent au texte, tel que publié dans le recueil des amendements. J'ai été informé par le président de la commission de suivi que cet amendement avait été rejeté par la commission en parlant de l'amendement numéro 1. Oui, c'est l'amendement numéro 1, pardon. Donc, pour cet amendement, j'ai été informé par le président de la commission de suivi que cet amendement avait été rejeté par la commission à une majorité des deux tiers du suffrage exprimé. Comme c'est la première fois que nous allons appliquer la nouvelle règle figurant à l'article 34.12, je vous la rappelle, tout amendement qui est rejeté par la commission saisi pour rapport par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés n'est pas mis aux voix en séance plénière et est déclaré comme définitivement rejeté sauf si dix membres de l'Assemblée au moins s'y opposent. Y a-t-il une objection à ce que nous le considérions comme définitivement rejeté par l'Assemblée Il y en a D'accord, donc dans ce cas-là, euh... dans ce cas-là, s'il y a une objection, il faut, qu reço... que... il faut vérifier qu'elle reçoive le soutien de dix délégués J'invite les délégués qui la soutiennent à se manifester, les présents en levant la main, ceux participant à distance en demandant la parole. Donc, est-ce qu'ici, en plénière, il y a quelqu'un qui euh, veut rejeter Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a D'accord. Donc, je répète, je répète la nouvelle règle. Il s'agit d'un amendement qui, a priori, a été rejeté par plus de deux tiers euh, des suffrages exprimés pendant la commission. On a une nouvelle règle qui dit que, à partir du moment où c'est rejeté par plus de deux tiers des participants lors de la commission, on considère que c'est rejeté sauf si quelqu'un demande la parole. Il se trouve que là, 
nous avons une demande de parole pour ne pas rejeter euh, cet amendement numéro 1. Pour que cet amendement puisse être voté, il faut qu'il y ait au moins 10 personnes, que ce soit ici ou en ligne, qui soutiennent la demande euh, de, de vote de cet amendement. Est-ce que j'ai été assez clair Est-ce que c'est clair pour vous Donc, on le fait en live, hein ça veut dire qu'on euh, va commencer euh, tout doucement. Parce que s'il n'y a qu'une personne, on considère que cet amendement est effectivement rejeté pour la séance. Est-ce que ça vous convient ce, 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 voilà. Est-ce que j'ai été assez explicite D'accord, donc s'il n'y a qu'une personne, dans ce cas-là, on considère que l'amendement numéro 1 est déclaré rejeté et ne sera pas appelé. Et du coup, on passe à l'amendement numéro 2. Non, l'amendement numéro 17, pardon. Alors, c'est-à-dire que ça fait quand même un an que je n'étais pas en présence, hein, donc <rire> il va falloir qu'on s'y remette. Amendement numéro 17. La parole est à M. Sobolev pour soutenir l'amendement numéro 17. Qui soutient, si M. Sobolev n'est pas là, y a-t-il quelqu'un pour soutenir l'amendement Ah, je vous en prie, monsieur. Seconde Karajinko The amendment uh, which is saying about what's going on on the illegally occupied territory of Donetsk and Lugansk, and uh, we want uh, to replace the words between the Ukrainian military forces and the illegally armed formations in certain areas of Donetsk and Lugansk, which has led to tangible disengagement along the contact line with the words following the agreement of the trilateral contact group dated July 27. 2020, which enacted additional measures to strengthen the regime of full and comprehensive ceasefire. That is talking about ceasefire, its importance. So we, we ask you to support this amendment. Thank you. Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'amendement? Monsieur Tolstoy, à vous. Merci. Euh, nous sommes contre ces amendements parce que ça porte un caractère politisé et absolument ne rajoute rien au rapport. Merci. Quel est l'avis de la Commission The committee were in favor by a large majority. Nous allons procéder au vote sur l'amendement. Je déclare le scrutin ouvert dans l'hémicycle et à distance. Celui-là, c'est l'amendement. Bon, le scrutin est clos, je demande l'affichage du résultat. Alors, pour 10... Non Ah oui, il faut compter, c'est vrai, excusez-moi. Madame la Présidente, le résultat est suivant. Ouais. Il y a 58 parlementaires qui votent pour, il y a 21 parlementaires qui votent contre, et il y a 15 abstentions. 58, 21, 15. Dans ce cas-là, l'amendement 17 est adopté. Nous passons à l'amendement 2, qui a été rejeté à une majorité de deux tiers. Donc, comme je vous l'expliquais, j'avais 
cet amendement, s'il a été rejeté par la Commission et une majorité de deux tiers de suffrages exprimés théoriquement est censé être rejeté d'emblée par la séance. Est-ce qu'il y a une objection à ce que nous le considérions comme définitivement rejeté par l'Assemblée S'il y en a une, veuillez demander la parole, s'il vous plaît. Oui, donc, euh, je vous en prie. Une objection d'une personne. Est-ce que cette objection euh, est soutenue par dix autres personnes, que ce soit en séance ou que ce soit en ligne Non. Donc, il n'y a eu qu'une demande. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'autres représentants pour soutenir l'objection, l'amendement numéro 2 est rejeté. Alors, on arrive à l'amendement 4. On est d'accord L'amendement 4, rejeté à une majorité des deux tiers en commission. Donc, voilà un amendement qui, euh, théoriquement, est rejeté d'emblée par l'Assemblée euh, à partir du moment où c'est rejeté en deux tiers par la commission. Est-ce qu'il y a une objection Il y a une objection. Est-ce qu'il y a dix personnes pour soutenir l'objection Pas en séance Pas de main levée pour soutenir Non Comment ça se fait en ligne Vous n'avez rien D'accord. Donc, ceux qui soutiennent en ligne doivent appuyer euh, sur « Demander la parole » s'ils soutiennent euh, cet amendement numéro 4. Donc. Non Il n'y a rien chez vous non plus Bon. Cinq. Il n'y a personne en salle qui, rejette, qui est pour cet amendement Non. Donc, il nous reste en ligne. Vous êtes à Il y a six soutiens. Ce n'est pas suffisant. Les objections étant en nombre insuffisante, l'amendement numéro 4 est déclaré rejeté. Alors là, nous avons maintenant un amendement numéro 13 et un sous-amendement oral. La parole pour euh, cette... Donc l'amendement 13 fait l'objet d'un sous-amendement. La parole est à M. Sergei Vlasenko pour soutenir l'amendement numéro 13. Est-ce que... Voilà. Merci, Madame la Présidente. So, I would like to add to the paragraph 9, 11 the following words dealing with the Russian Federation. Ratification of amendments to the Constitution of, of the Russian Federation that introduce major restriction on application of international law and implementation of the ECHR decisions. So uh, that amendment focuses on adding constitutional changes in the Russian Federation as a major setback that will postpone or even prevent the implementation of decisions of the ECHR. So I think that that should be mentioned and that should be monitored. Thank you. Il y a quelqu'un, il y a M. Tolstoy qui lève la main, mais il y a un sous-amendement d'abord à dire. On fait quoi On y va pour le sous-amendement d'abord Donc, le, je vais vous donner le sous-amendement oral. La présidence a été saisie par la commission de suivi à ce propos. Le sous-amendement oral suivant est de supprimer les mots de la Fédération de Russie. Je considère ce sous-amendement recevable au regard des critères du règlement. Il ne, peut, il ne peut toutefois être pris en compte si dix représentants ou suppliants au moins s'y opposent, les présents se levant et ceux qui participent à distance demandent la parole. Donc, il s'agit du sous-amendement oral recevable qui est de dire on supprime les mots de la Fédération de Russie. Y a-t-il des personnes qui s'opposent à ce sous-amendement Personne dans l'Assemblée Est-ce qu'en ligne, vous avez quelqu'un Non 
Dans ce cas-là, ce sous-amendement aura les prises en compte. Maintenant, on en arrive à l'amendement euh, pour lequel M. Tolstoy voulait prendre la parole. Non, ce n'est pas ça Ah, d'accord, j'ai oublié le rapporteur, mon Dieu. Il est où <rire> Oui, c'est ça. On, on demande au rapporteur, voilà. D'accord. Ok, donc monsieur le rapporteur, monsieur Jensen, vous voulez soutenir le sous-amendement oral, s'il vous plaît Uh, I have to say I do not. Uh, we have an, a sub-amended uh, all. Uh, sorry, we have a sub-amended uh, uh, amendment from the monitoring committee, uh, uh, which I stand by. Uh, so I stand by the amendment number 13 as sub-amended by the committee. That's the one I stand by. I'm afraid because of uh, uh, current translation and so on, I'm not quite sure uh, what our uh, uh, colleague uh, uh, proposed. But what I'm sticking to is the sub-amended amendment of 13, uh, which were carried by a large majority in the monitoring committee. I hope that makes sense. Oui, mais là, alors maintenant, il faudrait savoir si quelqu'un s'oppose au sous-amendement oral. Non. Donc, l'avis de la commission est naturellement favorable. Il n'y a pas besoin de, de voter pour le sous-amendement, c'est pour l'amendement, là. L'auteur, oui. L'auteur de l'amendement sur le sous-amendement oral. Monsieur Vlazenko, c'était vous, je crois. Je suis en faveur. D'accord. Et l'avis de la commission est donc naturellement favorable. Nous allons procéder au vote sur le sous-amendement sous oral. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande le résultat. Monsieur Savitsky. Le résultat est following the 50 members, 5-0, who voted in favor, 50 who voted in favor, 16 against and 29 abstentions. Ok, le résultat est publié. published. Le sous-amendement oral est donc adopté. Nous en revenons à l'amendement. Je vais arriver à suivre moi-même, donc c'est bien. Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'amendement ainsi sous-amendé Et là, je crois que M. Tolstoy avait demandé la parole, s'il l'avait toujours. Merci, M. le Président. В этом докладе эта поправка содержит ложные сведения. Изменения в Конституцию Российской Федерации никоим образом не препятствуют исполнению решений Европейского суда. Чем больше будет в документах Ассамблеи лжи, которую здесь развивает украинская делегация, тем меньше авторитет у Ассамблеи и тем дальше мы от выполнения каких-либо обязательств по этим документам. Спасибо. L'avis de la Commission sur l'amendement sous-amendé. The committee were in favor of amendment number 13 by a large majority. Nous allons procéder au vote sur l'amendement numéro 13, ainsi sous-amendé. Le scrutin est ouvert.
Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat, s'il vous plaît. The amendment was adopted by 69 votes in favor, 18 against and 16 abstention. Donc l'amendement numéro 13, ainsi sous-amendé, est adopté. Nous passons à l'amendement numéro 14. La parole est à Monsieur Sergei Vlasenko pour soutenir l'amendement. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, uh, this amendment is, is naming the Crimea as illegally annexed and the territories of Donetsk and Lugansk as occupied, as we already did that in, the, in our previous resolutions, for example, like humanitarian consequences of war in Ukraine, resolution number 2198, and the humanitarian uh, concerns with regard to people captured during the war in Ukraine, that resolution 2112. So I think that we should keep the wording as it was in our previous resolutions. Thank you. Quelqu'un souhaite-t-il la parole contre l'amendement? Monsieur Tolstoy. Спасибо, госпожа председатель. Считаю, что все упоминания, которые на которых настаивает украинская делегация, устарели, не имеют отношения к действительности. Крым был, есть и навсегда останется территорией Российской Федерации. Quel est l'avis de la commission? The committee were against by a slim majority. Nous allons maintenant procéder au vote sur l'amendement numéro 14. Le scrutin est ouvert dans l'hémicycle comme à distance d'ailleurs. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. L'amendement a été rejeté. 44 membres ont voté en faveur. 45 contre. 21 abstentions. L'amendement numéro 14 n'est pas adopté. Amendement numéro 18. Celui-ci a été rejeté à une majorité des deux tiers à la Commission. Donc, normalement, il est définitivement rejeté par l'Assemblée, sauf s'il y a une objection. Donc, si quelqu'un euh, y émet une objection au rejet de cet amendement, qu'il prenne la parole, dans l'Assemblée ou en ligne. Il n'y en a pas ici Comment ça se passe Il n'y a pas, pas d'objection. Dans ce cas-là, l'amendement 18 est déclaré rejeté et ne sera pas appelé. L'amendement numéro 16. La parole est à M. Kutchava pour soutenir cet amendement numéro 16. Je vous en prie, allez-y. Well, I'm Mr. Rakuchikowani, I will be my colleague substituting. Uh, the, we propose that in the draft resolution, paragraph 9.11, replace the words South Ossetia and Abkhazia uh, with the following words uh, Abkhazia and Trinvali region slash South Ossetia. This is the matter of the terminology. Uh, this is uh, the wording that has been widely used in many international documents, uh, although it's been uh, not yet in the Council of Europe's 
usage, so we think we should uh, use it uh, in our document. And uh, for us and for the sake of justice, it's very important to uh, be again, uh, to use the proper warning and uh, yet again counter the Russia's propagandistic narrative about the occupation. Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'amendement Monsieur Tolstoy, je vous en prie. То, что коллега называет пропагандистским нарративом, является реальностью. Абхазия и Южная Осетия никогда не вернутся в Грузию. Поэтому мы возражаем против подобной поправки и бессмысленно называть независимую страну регионом другой страны, применив против нее военную силу. Если вы применяете военную силу против собственных граждан, будьте готовы к тому, что вы больше никогда в составе Грузии их не увидите. S'il vous plaît, quel est l'avis de la Commission, s'il vous plaît? The committee Merci. were in favor of the amendment. Nous allons procéder au vote sur l'amendement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je vous écoute. <laughs> Allons-y pour le résultat. 70 members in favor, 20 against and 22 abstentions. L'amendement numéro 16 est donc adopté. Nous passons à l'amendement numéro 7 qui a été rejeté à une majorité des deux tiers. L'amendement numéro 7 qui a été rejeté à une majorité des deux tiers, euh, qui est donc euh, potentiellement rejeté d'emblée par l'Assemblée. Y a-t-il une objection à ce que nous le considérions comme définitivement rejeté S'il y en a une, merci de prendre la parole selon la procédure habituelle. Il y a une objection. Y a-t-il dix représentants ou suppléants pour soutenir cette objection Levez la main, s'il vous plaît, pour ce qui est de la... Donc, une, deux, trois, en ligne. Donc, on est bien d'accord, il y a eu trois mains levées dans l'Assemblée, et en ligne, nous en avons six, ce qui fait neuf, ce qui est un nombre insuffisant. Donc, dans ce cas-là, l'amendement numéro 7 est rejeté. Nous allons procéder de la même manière pour l'amendement numéro 3, qui a été rejeté à une majorité des deux tiers en commission. Y a-t-il une objection à ce que nous le considérions comme définitivement rejeté par l'Assemblée S'il y en a une, veuillez demander la parole selon la procédure habituelle, s'il vous plaît. Il semblerait qu'il y ait une objection. Y a-t-il dix personnes pour soutenir la dite objection Alors, en séance, s'il y en a, vous levez la main et vous demandez la parole en ligne. En séance, non. Une personne. On considère donc euh, que l'amendement la, la, numéro 3 est déclaré rejeté puisqu'il n'y a pas d'objection en nombre suffisant. L'amendement numéro 5, rejeté à une majorité des deux tiers. Y a-t-il une objection à ce que nous le considérions comme définitivement rejeté par l'Assemblée S'il y en a une, veuillez demander la parole selon la procédure habituelle. Il y a une objection. Est-ce que cette objection a le soutien de dix délégués Alors, vous levez la main en séance et vous demandez la parole en ligne, s'il vous plaît. Donc, on a combien 1, 2, 3, 4, 5, oui, ça fait 11 alors, oui. 
Oui, donc cette objection va demander un vote. Nous sommes à cinq objections dans la salle, six en ligne. La demande du président de la commission euh, euh, donc ne sera pas un rejet simple euh, comme euh, pour avant. On va donc demander la parole. Alors, M. Kalanichkov, est-ce qu'il est là Non C'est M. Fabrichny qui prend la parole pour soutenir l'amendement numéro 5 Oui Allez-y. M. Fabrichny Спасибо, госпожа председатель. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Выдвинутые в пункте 10.11 требования носят исключительно тенденциозный характер с нашей точки зрения и не имеют никакого отношения к вступительным обязательствам Российской Федерации. В документе мониторинг обязательств, принятых Россией, подменен политизированными суждениями и оценками. В этом пункте, а также в пункте 9.11, за который Ассамблея не стала голосовать, нам как бы говорят, сколько бы вы ни находились под процедурой мониторинга, вы останетесь в качестве подмастерьев, и мы будем искать постоянно новые основания для того, чтобы вам не дать возможность стать мастерами. И в этой части я абсолютно согласен с позицией, которую озвучили господин Слуцкий, господин Сергей Кисляк, Подходы, уважаемые коллеги, нужно модернизировать. Поэтому пункт 10.11 предлагаем исключить. Спасибо. Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'amendement? I would like to speak against. Thank you, Madam President, uh, if I may speak against it, because I'm firmly against this amendment. This amendment actually uh, uh, wants to remove the whole core uh, of what the monitoring reports have been made uh, regarding Russia uh, and actually just try to uh, wipe the screen clean uh, regarding all the outstanding uh, problems that there are uh, from the uh, Russian government side. So uh, we really need to still have Uh, these uh, items in our report, uh, which have been drafted and has been approved by this assembly beforehand. Uh, and therefore, I'm really urging everyone uh, to vote against this amendment so we can still have a spotlight on the shortcomings in Russia. Thank you. Merci, Monsieur Jensen. Je suppose que l'avis de la Commission est défavorable. Nous allons donc procéder au vote sur l'amendement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Quel est l'affichage Quel est le résultat, s'il vous plaît Il y a 26 membres qui ont voté en faveur. Il y a 80 qui ont voté contre. Le résultat est publié maintenant. 26, 79, 10. D'accord. Donc, l'amendement numéro 5 a été rejeté. Amendement numéro 19, de la même manière, a été rejeté en commission et une majorité des deux tiers. Y a-t-il une objection à ce que nous le considérions comme définitivement rejeté par l'Assemblée S'il y en a une, veuillez demander la parole selon la procédure habituelle. Oui, donc il y a une objection en salle. Quel est le nombre de, de, de soutiens pour cet euh, amendement donc, euh, levez bien la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 5, 8, 9, 10. Il y en a 10 là déjà. Bon, et déjà en salle, il y en a 10. Dans ce cas-là, cette objection ayant reçu le soutien euh, d'au moins 10 personnes, nous allons procéder au vote. La parole est à M. Sobolev pour soutenir l'amendement numéro 19. Non 
Je vous en prie, madame, allez-y. Madame Merentella, oui, pardon. Uh, madame Président, uh, Mr. Sobles is absent. Uh, I would like to represent the amendment myself. So we, um, we fully support the fact that we should amend the part which uh, is cited as follows. To the fully implementation of Minsk agreements to which the Russian Federation is party and to end its military intervention in and support for illegally armed formations in eastern Ukraine to reverse its illegal annexation of Crimea and demand by the Assembly, including on Assembly resolution as follows. I think the text is, uh, uh, is on the tables of every member. This is a core of what has been cited today in the challenge itself. It recalls all the, re all the resolutions in this House and possess a valuable part of this report. Therefore, we call to uh, we call the members to support the Amendment 19. Thank you, Madam Chair. Quelqu'un prend-il la parole contre, Monsieur Cox? Thank you very much, Madam President. As I said uh, in already in the, in the committee, this is an annual report. It does not make sense to recall in an annual report all the resolutions that we have adopted. If we do it with regard to this proposal, we should have done it with the rest as well. We never do it, and that's why I would uh, say to the committee, stick to, our, to the original text of our rapporteur and do not vote in favor of this amendment. Thank you very much. Monsieur Jensen, l'avis de la Commission, s'il vous plaît. The committee were against by a large majority. Nous allons procéder au vote sur cet amendement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande les résultats. There are 28 members voting in favor, 71 against, and 14 abstentions. Dans ce cas, l'amendement numéro 19 n'est pas adopté. Amendement numéro 15. La parole est à Monsieur Sergei Vlasenko pour soutenir cet amendement. Thank you, Madam Chair. I would once more like to call this assembly to use the wording which was already used by this assembly talking about the Crimea. The Crimea is not a Russian territory, as we heard from Mr. Tolstoy that is illegally annexed Ukrainian territory. And we should support that. We already did that in different resolutions. I named two of them. We should use the same wording in different documents. By the way, that is not only the wording of the Parliamentary Assembly, that is also the wording of the last decision of the European Court of Human Rights. If you will use another wording, so we will be dealing contra to the decision of the European Court of Human Rights. I would kindly ask the Assembly to support that amendment and to name the Crimea as illegally annexed and the territories of Donetsk and Lugansk as occupied, as we already did that. Thank you very much. Quelqu'un demande-t-il la parole contre cet amendement? Personne en salle, peut-être en ligne? Bon, on va passer du coup à l'avis de la Commission, alors. C'est à vous, Monsieur le rapporteur. The committee were against. Nous allons procéder au vote sur l'amendement. Le scrutin est ouvert.
Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. There were 42 members who voted. Okay, it's published. The result, 42 in favor, 57 against, and 18 abstentions. L'amendement numéro 15 n'est donc pas adopté. L'amendement numéro 12 a été rejeté à une majorité des deux tiers. Y a-t-il une objection à ce que nous le considérions comme définitivement rejeté par l'Assemblée S'il y en a une, veuillez demander la parole selon la procédure habituelle. Il y a une objection en salle, y en a-t-il en ligne Y a-t-il un soutien Il faut au moins dix personnes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui euh, soutiennent cette… 1, 2, 3, 4… Oui, nous avons au moins dix personnes. Dans ce cas-là, nous allons procéder euh, au vote, puisque nous avons le nombre suffisant. Donc, selon les modalités habituelles. La parole est à M. Vlasenko pour soutenir l'amendement numéro 12. Thank you, Madam Chair. I, I'm a little bit surprised because that amendment is absolutely technical. So we are proposed as a country to restore the effective functioning of the e-declaration system. I, I'm glad to inform the Assembly that the uh, effective functioning of the e-declaration system was already restored by Ukrainian parliament in the middle of December. The law was passed, the law was uh, signed by the president, and it is in force. So that was already done. We restore the effective functioning of the e-declaration system uh, in our country. So I would like to, I would call the assembly to support that. Thank you. Quelqu'un demande-t-il la parole contre cet amendement En séance, non. Y a-t-il quelqu'un en ligne qui souhaite prendre la parole Non. L'avis de la Commission, s'il vous plaît, M. Jensen. The committee were against by a large majority. Nous allons procéder au vote sur cet amendement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. On va attendre le tableau d'affichage, absolument. Vingt-sept paroles pour l'amendement numéro 6. Et normalement, M. Kalachnikov, donc je ne sais pas s'il est là, c'est peut-être M. Fabrichny qui va prendre la parole à ce propos oui. Спасибо, госпожа председатель. Внося данную поправку, мы призываем ассамблею дать адекватную оценку вопиющим свидетельствам ущемления языковых прав национальных меньшинств на Украине в связи с принятием законов об образовании и об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Кстати, об этом сегодня уже говорило несколько делегатов, выступая на Ассамблее. Данные законы приняты не только вопреки международно-правовым обязательствам Украины и рекомендациям Венецианской комиссии, а здесь налицо нарушение целого ряда конвенций Совета Европы и глобальных международных договоров. Но они также противоречат и основному закону страны, Конституции Украины, гарантирующий, цитирую, право на обучение на родном языке. Запреты и гонения на языковые права национальных меньшинств мы считаем недопустимыми и призываем Украину соблюдать выполнение своих обязательств. Спасибо. La, pré la présidence a été saisie par la commission de suivi du sous-amendement oral suivant. 
après la première occurrence des mots « minorité nationale », supprimer la fin du paragraphe. Je considère ce sous-amendement recevable au regard des critères du règlement. Il ne peut toutefois être pris en compte si les dix représentants ou suppliants au moins s'y opposent, les présents en se levant, ceux participant à distance en demandant la parole. Y a-t-il des objections à la prise en compte de ce sous-amendement oral Non, pas en séance chez vous non plus. Dans ce cas, s'il n'y a pas d'objection, nous allons donc examiner ce sous-amendement oral. La parole est à M. Michael Astrup Jensen pour soutenir le sous-amendement oral. Thank you so much, Madam President. Uh, and the reason why I, as rapporteur, proposed this and the committee uh, accepted that by a large majority is actually to shorten uh, uh, the uh, uh, amendment so that it will say to ensure the compliance with the obligations to protect the linguistic rights of national minorities. And the reason why I want to shorten it is because I actually agree that there are uh, uh, issues to address and that the co-rapporteurs uh, for Ukraine should address this in their uh, upcoming report regarding Ukraine. But by uh, our sub-amendment uh, from uh, the uh, monitoring committee, we will make sure that it's a balanced approach uh, and that it's not too detailed before we can make a full report by uh, the Ukrainian co-rapporteurs. So that's why a large majority uh, in the committee supported this sub-amendment. Quelqu'un demande-t-il la parole contre le sous-amendement oral Non Pardon. Personne Quel est l'avis de l'auteur de l'amendement sur le sous-amendement oral Ah d'accord. Donc, euh, en ce cas-là, l'avis de la... Vous avez quelqu'un Ah, il arrive. госпожа председатель мы поддерживаем данное компромиссное предложение учитывая что по этой проблематике как нам сказал уважаемый господин докладчик в ближайшее время будет подготовлен всеобъемлющий доклад и мы можем к этой теме вернуться уже с учетом и договоров международных и конвенций совета европы мы поддерживаем ту редакцию которую предложил докладчик merci la vie de la commission est naturellement favorable. Nous allons procéder au vote sur le sous-amendement oral. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Donc, pour 71, contre 10, abstention 15, le sous-amendement oral est donc adopté. Nous en revenons à l'amendement. Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'amendement numéro 6, ainsi sous-amendé Monsieur Gorenchenko. Because uh, Mr. Fabrichny spoke here about Russian-speaking minorities, я хочу ответить на русском языке ему и, впрочем, господам, которые защищают как бы русскоязычное меньшинство в Украине. Я родился и вырос в Одессе, и знаю стихов «Я русскоязычный», «Мой первый язык русский», и знаю стихов русских поэтов больше, чем вся российская делегация вместе с Путиным вместе взятые. И хочу сказать одно, что чтобы защитить наши права, нужно сделать одно, чтобы Путин отстал от нашей страны, убрался из Крыма, убрался из Донбасса, чтобы российские войска перестали убивать русскоязычных в Украине, потому что из 13 тысяч убитых в Украине во время российской войны большая часть русскоязычные и убил их Путин и вот такие люди, которые предлагают тут свои поправки. So I want to ask everybody not to support these amendments. It's absolute manipulation from the country which destroys 
languages in this country, human rights in this country, people who poison in people with Novichok and beating children on their, in the capital of their country. Please don't support it. Thank you very much. Avis de la Commission sur l'amendement sous-amendé, M. Jensen. It was approved by a large majority. Nous allons procéder au vote sur l'amendement numéro 6, ainsi sous-amendé. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande à l'affichage du résultat. Pour 69, contre 21, abstention 11, l'amendement 6, ainsi sous-amendé, a été adopté. L'amendement numéro 10 a été rejeté à une majorité des deux tiers en commission. Donc là, j'imagine qu'on fait toujours le même principe, à savoir, y a-t-il une objection à ce qu'il soit rejeté également en séance, selon les modalités Vous demandez la parole. Personne dans l'Assemblée en ligne non plus, l'amendement numéro 10 est donc rejeté définitivement. L'amendement numéro 11, de la même manière, avait été rejeté à une majorité des deux tiers en commission pour qu'il soit définitivement rejeté par l'Assemblée, si vous en êtes d'accord, sinon euh, y a-t-il une objection Dans l'Assemblée, il n'y en a pas en ligne non plus. Dans ce cas, on peut considérer que l'amendement numéro 11 a été et bien, bel et bien rejeté. Nous avons un amendement numéro 9 et un sous-amendement oral. Euh, le sous-amendement oral de la Commission. La parole est à M. Rubignan pour soutenir l'amendement numéro 9. Thank you, Madam Chair. I, in fact, do not support the amendment. Dans ce cas-là, l'amendement est retiré. Il y a une main qui se lève. Monsieur Sedov, vous vouliez parler Vous vouliez soutenir cet amendement De toute façon, s'il n'est plus soutenu, il est retiré d'emblée. Donc, euh, on, on oublie cet amendement numéro 9 et son sous-amendement oral. On est bien d'accord. Bon, alors, que nous reste-t-il L'amendement numéro 8, qui a été rejeté à une majorité des deux tiers euh, par la Commission, théoriquement, doit pouvoir être rejeté euh, simplement à la séance, sauf s'il y a une objection, auquel cas, manifestez-vous en demandant la parole, en séance ou en ligne. Non, pas en séance à l'Assemblée, pas en ligne. Donc, l'amendement numéro 8 est euh, bel et bien rejeté. Nous en avons fini avec euh, les amendements. Nous allons procéder au vote sur le projet de résolution contenu dans le document 15211 amendé. Les membres présents voteront en se servant du système de vote dans l'hémicycle. Les membres participants à distance se serviront du système de vote à distance. Le scrutin est ouvert.
je clôt le scrutin, le scrutin est clos, je demande l'affichage du résultat. Pour 70, contre 22, abstention 18, le projet de résolution contenu dans le document tel que vous l'avez amendé est adopté. Je vous remercie pour votre participation, nous avons beaucoup travaillé là. La prochaine séance publique aura lieu demain matin à 9h, conformément à l'ordre du jour de la présente partie de session, et je lève la séance. Merci à vous et bonne soirée.